ритму. А, ну а кто в других часовых поясах, всем доброго времени суток, дорогие друзья. Врываем с вами на квалификацию, заключительную квалификацию, точнее, заключительный матч квалификации на американскую стар-серию. А, разыгрываем последний слот, если быть... Короче и понятнее, собственно, две команды, а Series Gaming против команды Dignitos, играют по системе Best of 3, со счета 0-0, будем смотреть, конечно же, ну, мы уже квалификацию смотрели вам с вами в течение недели, мы знаем, что уже один слот, первый слот выиграла команда Team Dog, пайка этого компании уже обеспечили себе проход в дивизион, уже будут играть э, на девятом сезоне Star Series в американском дивизионе, но вот эти две команды будут сражаться между собой за получение второго слота. Вот такие вот у нас расклады, дорогие друзья. Сегодняшней ночью мы с вами узнаем две уже точно команды, которые будут участвовать э, в девятом дивизионе. В девятом дивизионе, получается, да, в девятом сезоне Старладера. Ну и дополнит они, собственно, основные приглашенные команды. Да, будем смотреть. Так, ребят, первая карта. А Series Gaming играют за Рейдентов. Собственно, Дайер это Дигнатосы. Да, для вас сегодня будет комментировать адекват. Это Старладер, собственно, давайте смотреть. Так, у нас минус Дум уже минус Нага. Минус Эмбер Спирит, минус Инвокер. В пиках, видим, а Series Gaming забрали себе Висаджи и Клокверка. Там Дигнатос взяли на Профита и Джаки Ро. Ну и вторая стадия банов. Ну, собственно, как и прежде, мы с вами, конечно же, смотрим Рейдинг эту квалификацию на канале twitch.tv. Заходите туда, дорогие друзья. Там мы сидим в чате, общаемся. Никто нам не мешает. Спокойненький, уютненький чатик. Давайте, давайте, заходите, подтягивайте, собственно, что-то пишите. Соберем такой дружный коллективчик и будем вместе с вами смотреть и не спать сегодняшней ночью. Так, у нас минус ЕС. Окей. Ну, пока, видимо, избавляется от суппортов дигнатосы, да, неприятный для себя. Ну, сами напикали, видимо, через профита, Джакиру, такой более-менее пушащий пик, да, то есть и до тебя герой обладает достаточным количеством спеллов, чтобы активно пробивать товара. В Асирис Гейминг взяли таких, знаете, самых популярных героев на своих э, ролях, на своих ролях, конечно же, да, Висадж это у нас, получается, суппорт, Локверк Оффлейнер, наиболее часто юзабельные персонажи. Ну, пока вот видим более-менее дефолтные варианты. Ну, что касается шансов обеих команд, тут стоит отметить, что между собой в рамках этой квалификации команды еще не встречались, не играли друг против друга, но мы можем сравнить их по противникам. А именно по команде Team Talk, которая уже первый слот в э, американский дивизион себе завоевал, да? Э, если мы вспомним матчи, то мы помним, что также в сетке Винров Дигнатосы сперва проигра проиграли с счетом 0-2 Тим Догом. Соответственно, отправились лузера. Ну а Сирис Гейминг играли в финале Винеров и проиграли э, Тим Дог с счетом 1-2. То есть одну карту ему Пайката и его компании отжать удалось. Ну, хотя бы из этих соображений можем сделать небольшой вывод такой о том, что Асириус Гейминг вроде как выглядит немножечко посильнее, чем Дигнатосы. Ну, это все предположение. Будем смотреть на конкретной карте вот сейчас, кто из них сильнее, кто лучше, кто круче играет и кто достоин действительно участвовать э, в девятом сезоне Сталадра. Будем, будем смотреть за этим. Вот так у нас минус Пугна, минус Элтер Титан и последний бан в этой стадии от команды Асириус Гейминг. Reserve time. Radiant team pick. Так, ну что у нас там? Минус. Uh -huh. Кробилус, да, убивают они Дев Профит. И вторая стадия пиков самая интересная часть. Ну что, Пэт Соул на капитанском слоте сейчас за Сирис Гейминг будет добирать все персонажей. И, собственно, там дерп дерп. Я вижу, что сегодня не обошлась игра без каких-либо замен. Да, видим, что появляется стендин Мобис у команды Дигнатас. Не полным составом играют. Ну, команда Series Gaming вроде бы состав текущий, дефолтный, но вот, правда мне совсем не 2014 не особо нравится. Вроде не помню я, чтобы он играл за них до этого. Может быть просто он поменял никнейм. Сейчас посмотрим. Ага, ага. А это врач ОСС, или он же Hello. Все, 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 я понял, кто это. Uh, да, это человека мы видели, это не стендин, это дефолтный игрок просто поменял uh, себе никнейм. Так, Магнус у нас встречает третьим пиком Асирис Гейминг. Это персонаж в мид, конечно же. Ну и остается, получается, команде Асирис напикать себе Кири и Суппорта. Uh -huh. Очень интересно, но Магнус собирает третьим пиком, предполагая... Uh, Каких-то персонажей с АУЕ потом раскастами, да, то есть какой-то керри должен быть с неплохим АУЕ, тут типа луны и типа гирокоптер должно будет заезжать в пик Магнусу, я думаю. Так, ну и что, Дигнатос ответит на это. Seconds, 
Видим, что боятся пуша Асириса, да, банят таких вот неприятных персонажей, Death Profit Пугна, которые вполне бы неплохо заходили Дигнатосом. Но еще есть персонажи, которые позволяют хорошо пушить. Ну, например, в рамках позиции второго суппорта можно рассматривать таких героев, как Чен и Инчандрес, например. Полдрусника. Ну, смотрите, Луну сами забрали Дигнатос. Ну что, отличный выбор. Пока три персонажа из трех, собственно, обладают ранжевой атакой, так что Луна поможет им а, в дополнительном дэмэдже. Ну и сам по себе Кири герой, конечно, сильный. Так, ну что, по одному пику еще в этой стадии. А тут опять Сол задумался. Сильно задумался, по всей видимости, он, он сам себе хотел забрать. Сейчас нужно ему продумывать будет другого керри, чем он, собственно, наверное, и занимается. Но пока можно ограничиться, наверное, пиком второго суппорта. Что у нас там есть? Ну, вариантов масса осталось, да? Тот же самый Рубик, да, вот-вот-вот, как раз-таки Рубик и заезжает. Это, по-моему, был вообще самый дефолтный вариант. Его решили Асириса и забрать. Ну, Кири оставили, видимо, на сладкое, да? Так, что Дигнатосом? Нужно кого-то поставить Дмит против Магнуса и допикать свою триплу, взяв еще одного суппорта. Дерп, дерп сейчас думает, кого же брать. Ну, по сути, Алхимик, конечно, напрашивается сейчас вот э, третьим пиком. Весьма бы неплохо он смотрелся под Джакиру Луну. Ну, или опять-таки добираем еще одного рейнджевого персонажа, типа Виномансера или типа Энчандрес и Чена. И неплохо стоим на лайне хотя бы, исходя из того, что все рейнджевые, от... рейнджевые атаки будут, ну, просто-просто очень сильно бить руки. Ну, думаю, дер -дер пока что же брать. Ну, Драгон Найт предварительно забирает в мид против Магнуса. Персонаж, который тоже в той или иной мере может очень быстро этого расносить. Вообще, вижу, пока пик такой ориентированный больше на раннюю стадию игры у Дигнатосов. Хотя и ближе к Лейту они тоже будут неплохо смотреться. Сильный керри. Драгон Найт, который тоже потом переходит плавно из мидера в такого тоже семи керри персонажа. Бесконечная главная боль для противника это Нэтис Профит, конечно же. Сплит пуш и так далее. В пик вполне такой, знаете, стандартный, больше, наверное, китайского плана, но выглядит знатно. Выглядит, выглядит, конечно, круто. Так, ну что, по последнему бану еще нужно сделать. Вот, убирают еще одного суппорта, это Disruptor. И last бан от Ну, тут керри. Понятное дело, что нужно кого-то керри неприятно для себя забанить. Но, опять-таки, явно напрашивается с гирокоптер. Под Магнус он бы очень даже неплохо входил, на самом деле. Других вариантов я пока придумать не могу. Что ж такое, вот прям вот прям ну, жестко, чтобы Луну мешало. Чтобы Луну убивало. Ну вот Найкс забанили. Ну окей, да, минус Найкс тоже довольно-таки ст дефолтный, стандартный, сильный керри. От него избавились. Ну что, опять Сол. На, на кого сделать штабку свою? С кем вы будете ходить убивать? Кто вас будет фармить? На самом деле, задача не из простых. То есть нужно брать керри очень мобильного поначалу и очень сильного под конец, который бы смог и Луну и Драго на это убивать. Таких керри не особо много. Посмотрим. Ну, Войд бы тоже неплохо, на самом деле, вписывался. Вот так вот, откровенно говоря, в этот пик. Ну, тут очень ситуативный персонаж, конечно, и не так часто его берут. Однако здесь он в плане, и, там, Нефис Профита поймать, например, и Луну с Драгонайтом убивать. Вот это он как раз подходил бы. Ну и под Магнуса тоже. Под эти стяжечки. Давать хороший купол можно. Как вариант, как вариант. Ну, по стандартнее, по дефолтнее вариант, конечно же, Гирокоптер. Вот опять Сол пока думает. Можно взять какого-нибудь агрессивного вивера, отправив триплу, например, в сложную линию, и пытаться захватывать инициативу в самом начале. Но вот они берут еще антимага. Антимаг, антимаг. Ну, такой тоже вариант. Я бы не сказал, что антимаг здесь уже прям самый крутой герой, который бы, не знаю, убивает, будет, убивать будет Луну и Драгон Найта. Не самый сильный керри, но вот смотрите, Энигму забирают себе Дигнатос с ласт пиком. Очень интересный ласт пик сейчас и сильно-сильно получилось. Лайнап, конечно, у них очень-очень сильный. Но посмотрим, как оно будет. В итоге в первой карте, ребята, разбираются персонажи и давайте, давайте смотреть за первой каткой.
Так, ну давайте знакомиться, кто на ком, куда и зачем. Итак, Асириас Гейминг за рейдинг, в классик будет играть на Висседже. И... Все, бралось у меня. Так, классик у нас играет на Висседже, мы видим. 5 сол капитан команды на антимаге будет играть. Куанзо на Клокверке, Рубик у нас это товарищ Виллис. И 2014 на Магнусе. Так, ну и команда Дигнатос. Чикин МС отправился на Сноуфлейн на Нэчис Профите. Нейрок у нас таким семи суппортом будет полулесным, да. Будет играть на Энигме, там с возможными выходами куда-то на лайн. Конечно же, Мидер у нас будет играть Стендин Мобиз. И остаются у нас два персонажа. Это Керри Луна, единичка. Ну и Дерп Дерп, играющий на ДХД, на втором суппорте. Так, у нас какие-то проблемы у Мобиза, ведь он включился он от игры. Вообще, стоит, наверное, даже взглянуть на пинги, посмотреть... Ага, ага, ага. Ну, видим, что у команды Дигнатос пинги немножечко получше, да, у них там под 70, под 80 пинги в среднем, а там под 130. Ну, в принципе, разница не так уж и велика, на самом деле, 130 тоже вполне играбельный пинг. Зачастую такой пинг, наверное, у всех игроков, у большинства игроков нашего необъятного дотерского мира. Ну, просто без, совсем уж без дилей будут играть Дигнатос. Я думаю, там, ну, не особо критично, на самом деле. Так, ну ладно, без пауз у нас, собственно, эта игра не обойдется. По всей видимости, будем, будем ждать. А, ну и благо, что пауза у нас была очень даже непродолжительной. Ну и так, что мы имеем? Мы имеем Магнуса, мы имеем Антимага. И давайте придумывать, как эти двое а, персонажей будут выигрывать эту доту. Пока как-то у меня смутно представляется, что они вообще способны это делать. Но, может быть, Асириса что-то знает, чего не знаю я. Ну, какой-нибудь, я не знаю, Респолярити плюс Мана Войд в идеале, да? Чтобы уж убивать. Ну, просто надо будет антимагу очень хорошо фармить. Вот тут проблема только в этом, да? Оставить ему легкую линию, чтобы он на фрифарме, может быть, даже с Медазом выформил себе кучу-кучу различных артефактов. Ну и, как мы прекрасно понимаем, антимаг помобильнее вначале будет, чем Луна. То есть, возможным каким-то перемещением, возможными быстрыми файтами, антимаг сможет и вылезти в лейт гораздо раньше, чем та же самая Луна. Но поглядим, в любом случае, как бы там не было. Ну, проблема только в том, что здесь еще помимо Луны есть Драго Найт с Нигмой, с которыми тоже нужно считаться. Ну что, поставили тут были варды поначалу, да, то есть хорошо здесь заблочили спаун на Нэчис Профит, просто поставил Апсир Вард. Я думаю, здесь у него нет шансов, чтобы умереть. Будет аккуратненько стоять под своим тавером, с помощью Нэчис Колов будет, конечно же, подфармливать и отводить крепочков. В принципе, вариант дефолтный. По поводу Сентри Варды, есть у классика здесь Сентри Вард, посмотрим, сможет ли и догадается ли он развардить этот вот пул. Ну и разблочить себе спауны, конечно же. Видим еще, еще одним эншентом здесь. Был небольшой блок. Так, стоит Апсервер Вард. Здесь, видимо, в исполнении Асирисов тоже. То есть они готовы нападать, готовы и суть чего заходить за спину, но It's самим бы желательно тоже раздевардить. Так, ну, в виде встречается Магнус против Драгонайта. Стандартное тоже сопротивление. Такая два милишника. Один будет играть через Шокфей, второй через Брэфайр. Думаю, спокойненько будут добивать крипов, и все у них будет окей. Так, ну и на топ лейне. Клокверк в соло против триплы, по сути. Да, ну номинально это, конечно же, дабла. То есть одна луна плюс суппорт и ХД. Так что здесь, вот в отличие, например, того же самого Nets Profit, такой кверку будет попроще. У него есть возможность подходить к крипам, у него есть возможность пытаться получать фри экспу и добивать крипов. Так что этот офлейнер будет смотреться покруче. Опа, куда зашел Nets Profit? Боже, что ты делаешь? Чикин МС пытается прогрызть деревья. 5 сол, сейчас будет блинк, будет догонять, конечно же. Nets Profit здесь однозначно отъезжает, купил он уже тпшку, прекрасно понимает то, что он дает ферст бат, и дает ему не кому-то, и какому-то непонятному герою, а дает ему антимагу, и это провал. Это провал, я не знаю, каким образом загулял здесь Чикин МС, как, как это вообще приключилось, у него стоит во рты, у него, он, у него есть вижен, и отдаваться в таком случае вообще было нельзя. Но решил вот нафидонить, решил подарить по отцу быстрый сапог и топорик, кстати, обеспечив ему тем самым превосходный просто фарм. Ну, способствует пока дигнатосы. Отфармливаю у него антимага, посмотрим, что будут делать они дальше. Ну, Чикин МС, наверное, сделает определенные выводы из этой смерти и больше подставляться так не будет. Хотя мы видим, опять играет очень агрессивно, выходит далеко из-под своего таура, что, в принципе, не ок. Еще и подфиживает, мы видим, своими ментами, да? Казалось бы, он вроде должен продамаживать суппортов, но на самом деле просто дополнительный спай, дополнительный фарм идет для суппортов. Вот, не более того. И не было, понятное дело, в лесу мы видим, подфармивает, у нее много clarity potions, то есть, понятное дело, здесь нужно вывозить себе очень быстрый soul ring, дальше сапог, даггер обязательно, бкбшка в данном случае тоже не помешает, ну и же потом пытаться в этой карте что-то, что-то менять. Так, инвиз взял на профит. 
Но Сентри Вард стоит, Сентри Вард стоит. ай яй яй и вижу, не Сентри Варда. Здесь находится, значит, профит. Хорошо, что отошел на безопасное расстояние. Главное не возвращаться. Чикин МС нужно поаккуратнее играть. Ну, понятное дело, что хочется ему, конечно же, как-то себе экспушечку получить, да, хоть какую-то там от суппортов, от нейтрала, хоть как-то поднять себе уровень, но сделать это очень-очень тяжело. Суппорты от Асирисов играют очень спокойно, мы видим, разблочили спаун здесь и сделали пул уже, получают себе экспу, получают деньги, все у них отлично. Ну, давайте посмотрим два керри героя, так, видим, Луна у нас 13 на 7, Антимаг 13 на 5, пока более-менее равный у них КС, ну, конечно же, принимаем расчет еще то, что Антимаг были халявные 400 монет с ферзблата. С этим тоже нужно считаться. В миде видим Драгонайт 17 на 3, 17 на 5 у Магнуса. Тут тоже все ровно. Есть сапог у каждого из мидеров. И есть по ботлу, который постоянно летает в курьере. Туда и обратно, на базу и обратно. Так, Локвер здесь левел 3 уже получил, да? Ракетка на 2. Активно, мы видим, мешает делать пулы здесь на ходешке. Ну, вот и за это... Получает рассказы небольшие, да, то есть Бима залетает, конечно же, залетает вот этот вот неприятный Liquid Fire, став очень юзабельным, скажем так, спеллом у этого ТХД после последнего апа, последнего фикса. Так, полетает на респрой, смотри, попытка убить Гуанзо, а спрутов-то нету, ай-яй-яй, ну что это за попытка такая? И Бим еще луна не дала, потому что далеко находилась, как-то все не очень хорошо получается у Дигнатосов на, первой, на первых минутах игры. Делают небольшие ошибки сейчас. Ну ладно. Может быть, волнуются, непонятно. Ну, если ни в коем случае, конечно, не нужно сейчас отдавать э -э -э свой разум, да, эмоциям каким-то, подвергаться, не знаю, каким-то бесшабашным действиям, потому что, ну, надо сосредоточиться, быть максимально э -э мотивированными и подготовленными к этой встрече. Все-таки решает судьба слота и играть в такую большую квалификацию, такие сложные матчи, чтобы потом задеть третье место без выигрыша, грубо говоря, это, конечно, не очень круто. Так, ну что, здесь два суппорта под смоком, смотрите, стоят и ждут того, кто будет дефать на один тавер, а дефать то никто не идет. Здесь под сол будет спокойненько тавер прохорашивать, можно, в принципе, и спушить этот тавер, тем же самым занимается команда Дигнатос. Пачка. Нэдж сколов от Нэдж с профита, ТХД тоже, конечно же, раскидывает Liquid Fire. Ну и Луна с пассивочкой помогает этим ребятам. Так, выходит Энигма в спину, на Клокверка ставится хороший Куаген. Ну там есть, смотрите, Айс Паф, и нужно добить, и это делает фраг на Снэджис Профит. Сравнивая счет. Ну что, разменялись, получается, по одному оффлейнеру и... И по Тавру тоже. В целом, более-менее равный размен. Ну, тут, опять-таки, еще один небольшой такой моментик. Небольшой и действительно очень не критичный, но, тем не менее, его стоит отметить. Антимаг зарабатывает себе большее количество денег, потому что Тавр он злоскитил, а там Луна... Тавр залосить не смогла, собственно, там поделили на всех поровну. Вот видим, дальше идет команда Дикнато, заставляя стягиваться сюда игроков Асирис. Четвером активно пушат, мы видим, да, но вот, правда, кончились идолоны, кончились еще на Чисколы и вынуждены себя отступать. Ну и заставили все суппортов потянуться, да, и Магнус еще в случае чего приходил, там давал шок вейв, сам возвращается в мид. Так что антимага? Есть ПТ, у него есть Ring of Health. Приходится сюда на ТП кто-то, ему мешать активно. Это у нас Nature's Profit. Ну и видим, да, что так немножечко на одного крипа буквально 5 сол лучше, чем Луна фармит. Если смотрим по Netforce, вот 3200 и 2700. Вот те самые 500 монет, это First Blood и плюс снесенный Tower. Пока 5 сол из-за них впереди немножечко. Ой, смотрите, атака пошла на Nature's Profit. Но здесь не, успел, не успевал немножечко Висер, да, хотел он кинуть Грейв, тогда бы однозначно был фраг. Но вот на безопасном расстоянии находился в этот раз Чикин МС. Не подставился. Да, ребят, кстати, забыл я вам напомнить о том, что эту трансляцию вы смотрите на StarRadar 1. Это да. Но если вы хотите смотреть через Dota TV... Ой, хорошо, здесь атака тем временем от Магнуса. Через Респаляти пришел Рубик, откидывает под Тавр на Скивере. Надо давать телекинез. Да, телекинез хорошо срабатывает. И Мобис живет до последнего, но, к сожалению, Шок Вейв накрывает его. Собственно, и отправляется у нас этот мидер в таверну. Неро хотел спасти это положение, конечно. Хотел прийти помочь нам Драгонайту, но он сделал ТП поздно. Ну и 2-1 врывается вперед команда Series Gaming, отличный ганг. Ну и первая реализация, конечно же, Ревес Полярити. Так вот, если вы хотите посмотреть трансляцию через Dota TV... 5 сол, да ладно, в соло Чикин МС сейчас будет просто мана войд. Еще дотычку нужно дать, а маны это не хватает. Даже на блинк потом, да и блинк первого уровня. Не способствует тому, чтобы 5 сол ходил и добивал противника. На самом деле, видим, что у него такой китайский, собственно, скилл билд. Все на один, остальные плюсики вкачиваются, да. То есть мы зачастую видим такое именно на китайских антимагах. Повышать себе статы, повышать урона. 
Ну и всего остального. Но вот свои обилки, скажем так, не вкачивает до максимума. Потом, потом качает. Ну, 1300 монет у него уже есть, может купить себе персференции, и дальше выходить в боев. Так вот, дам, чтобы посмотреть эту игру в Dota 2, вам достаточно будет найти профиль одной из команд, либо дикнотосов, либо асилицев, одного из игроков этой команды, и через их профиль посмотреть трансляцию Dota TV. Там зрители доступны. Все зрители включены, можете поглядеть. Или можете найти мой профиль, собачка Адекват ТВ. Просто через меня, через мой Steam профиль, нажать, смотреть игру. Там тоже, в принципе, я вещаю. Так что, думаю, сообразите, кто хочет. Ну что, на тем временем девятая минута встречи уже пошла. Пока вроде бы все спокойно. 2-1 ведут Асилисы. Формят у нас и Луна параллельно, и Антимаг. У Луны, видим, появляется тоже ПТ и Морбит Маск, что 23 монеты. Ну, выход Доминатор. Дальше делаем стаки на Эншентах. И, собственно, побеждаем в дотке, да? Все просто. Ну, а здесь, видим, уже Персференц. Пэтсол. Ну, в плане того, чей артефакт будет сильнее, то есть, понятное дело, что Доминатор сейчас насобирает себе Луна, пойдет БКБ, а Антимага будет БФ, и дальше непонятно что. Дальше возможны варианты, ну, по стандартному айтем-билду это, например, Манта Стайл. Ну, ведь сравниваем, например, Доминатор, П... Доминатор ПТ и БКБ, или же ПТ, БФ и Манта Стайл. Ну, очевидно, конечно, что посильнее выглядит в этой ситуации 5 сол. Uh, у него больше шансов будет в замесах врезаться в суппортов и их очень быстро сливать. С другой стороны, если подстанется, подставится под какой-то Black Hole или под стан Dragon Knight, то с наименьшим меньшим количеством ХП и какого-то там эвейда он, в принципе, будет отвечать очень быстро. Так что все ситуативно, все будем смотреть на, конкретно, на конкретных примерах в замесах. Так, видим, что Enigma у нас. Солринг себе собрала здесь, хедресочка есть, также Chainmail, почти собранный баклер, и, конечно, с выходом Mechanism. Но это так и такая небольшая в мид. Получится ли? Блэхолировать. Аккуратненько. Драгонайт должен начать со стана. Ой, смотрите, Ликинес раньше приходит, и Магнус успевает. Ло, что делается? Хукшот, исполнение Клокверка. Коги должны быть ставлены, но маны не хватает. И Нигман на развороте будет ли Блэхол? Делает Блэхол и моментально сбивается, потому что Рокет... Ассалт там был включен от Клокверка. 2 в 2 размен. Приходит у нас Луна. Начинает расстреливать здесь Клокверка. Ну, вы смотрите, очень четко здесь усилится, поймали своих оппонентов. Рубик еще сделал такой рейдж байбек, пытался вернуться за место как-то помочь, но не получилось. Да, уж очень интересный мув. Магнус, конечно, красавчик, очень вовремя среагировал, но и Клокверк оказался совсем-совсем рядом. Ну что, Луна, в принципе, реагировал, да, на это перемещение. Ульту, правда, не давала, но была рядышком, сделала ассисты, там, через бимы. А... Снизу все это время фармил антимаг. Ну, 1400 монет он нафармил, хватает уже у него, в принципе, на клеймо. Ну, а там дальше еще немножечко подфармить и будет боев. Ну что, первый нереализованный блэкхолл был у Энигмы. Плохой блэкхолл, однозначно. Нужно фармить дальше и нужно после Миканзма выходить в БКБ. Или, ну я не знаю, иначе никак. То есть тут как минимум... Да четыре персонажа тут сбивают блэкхолл, если честно, да? То есть есть у Клокверка вот эти вот коги, ракетки, хукшоты. Есть у Магнуса РП и Скивер. Есть там, например, у Рубика Телекинез. И у даже у Войда, у, точнее у Антимага есть Моновойд. Есть чем сбивать и Энигме придется тяжко. Ну, вот такая небольшого пуша от Дигнатосов. Сейчас собираются они вчетвером по миду. Куча опять всяких сумонов должно быть. Ну, их моментально сбивает Брэфайром и Фейтболтом, да. И поэтому собраться вместе не получается у Дигнатосов. Ну, фармит Луна, фармит Антимаг. Причем, видимо, обеих команд удовлетворяет такой фарм. То есть, э, одни делают ставку на, на своего героя, а вторые на, на своего, соответственно. Тоже кажется сильнее, пока непонятно. Так, смотрите, атака пошла под смоком. Сейчас можно антимаг встрять. Первый, конечно же, идет у нас Энигма, чтобы давать Малифайс. И Антимаг прочекал вовремя ситуацию, понял. Что-то здесь не так. Беспокойство в наших лесах. И на чуйке такой керевской сделал блинкаут и ушел. И вернулся. Надо быть аккуратнее. Видите, он находит его все-таки ТХД, дал Liquid Fire, ну и антимаг спокойно уходит. Ну что, в миде остался один из профит, можно его, конечно же, убивать. Ай-яй-яй, Магнус. Используя дагер, хотел такой стандартный маневр на Магнусе осуществить. Путем залета на дагере из кивера обратно к своим тиммейтам. Не получилось немножечко. Но РПшечку тратить не стал. Пожалел, пожалел. Хотя, на самом деле, он мог это сделать. Не надо ни в коем случае жалеть свои ульты. Надо было врываться. ДХД бы однозначно забирали, потому что союзников не было рядом. Это был бы еще один фраг, и был бы счет уже 5-3. Ну ладно, видимо, для лучших времен Магнус решил тавер, э, сохранить свой РП. Так, Тауэр теперь они снизу пушатся. Дигнатосы решили зайти на него. 
Моментально встретили сопротивление, видим, в виде Glyph Fortification и отошли. Ну, снова, видимо, не собирается, не получается, точнее, у Дигнатосов собраться вместе и как-то спушивать активно ТВР. Хотя, вроде бы, пик располагает к этому, да, к активному избиению ТВР, ну вот, как-то не получается пока. По миду Дракона ответил, вот он и распаляет, только по одному дает 20-14. И... Не туда с Киевер опять. Ну, хватает опять-таки демедж того, чтобы просто проюзать э, ботл и там с руки запинать противника. Убивает Энерджи Спройф. Ты, кстати, в живых каким-то чудом остается Рубик. Врывает склок вверх на ТХД. Хороший Коги ставит, закрывает от э, союзников. Ну, еще один шок вейв. И... Фейтболт. Рубик делает фраг. Магнус идет дальше. За нейроком. Хорошо, батарея Ассалт работает. И ну, шок вейвом накрывает еще один фраг. И сделает Магнус. 7-3. И вы смотрите, опять неплохо ловит Асирис своих оппонентов. Ну и снова пытался как-то среагировать Луна, да, то есть она с Блейд Фал... себе прикупила и вот иногда пытается... Ой, там еще и Драгонайт как-то встрял, боже, каким чудом, если что, тут убивает через своих э, фамильяров. Так вот, пытается как-то помогать своей команде, вот найти стряски в мид или куда-то вниз, она моментально тпшится и моментально реагирует. А вот, например, Антимаг не реагирует. Ну, Луна-то помочь ничем не может. Так что здесь Антимаг однозначно выходит вперед, и мы видим, что уже по общему натворсу отставание Луны составляет уже 1300, что довольно-таки серьезно в 14-й минуте. Тут уже есть БФ, а здесь мы видим только-только Яш появляется. Да уж, 8-3, и Асирис внезапно выходит вперед. Смотрим по графикам, что мы видим. Ну вот он, рывок, последний замес, 2000 в плюсе сразу Асириса поднимают по деньгам, по XP ведут около 3500. Через Point Booster пошел Клокфер, да, будет делать, конечно же, себе огонимчик. Тут у Магнуса будет БКБшечка в ближайшем будущем. Ну, стандартные мы видим более-менее айтем-билды. Ну и жесткий-жесткий фарм, конечно же, анти антимага. Вот так вот его уже оставлять нельзя. Дигнатосы, ну, в принципе, имеют шанс, конечно, какие-то ганги делать. Они и пытались под смогом как-то проганговать этого антимага, но вот из этого ничего хорошего не получилось. Одни только смерти, подставы и байты. Медас приобретает себе Чикин МС, пытается сплитпушить. Ну и в целом, я думаю, прекрасно они понимают, что здесь нужно, опять-таки, отдаться полному фарму Луне и надеяться на то, что она зарешает. Ну что, вниз клок вверх. Знают прекрасно, что нет БКБшки Луны, можно в нее врываться и за одни коги и батарея Ассалт, в принципе, убивать эту Луну. Посмотрим за исполнением. Гуанзо. Ну тут, видим, Луна. Пока занималась тем, что перетаскивал артефакты, да, там веточку оставил Луна, забрала себе Яшу. И потом в итоге вообще ушла с линии, поэтому ганг не удался. Что придумают, друзья, из Асириасов? Так, ну что тут можно придумать, когда у тебя есть рераспалярить? Нужно просто идти и рераспалировать. Вот он ТХД стоит снова один, и вот он рядом Драгонайт. Форму у него уже откатилась, есть Сёгар Клаб. Надо сенсировать, надо хорошо влететь сейчас. Что делает у нас здесь Магнус? Троллит. Показывает то, что он владеет буков КС. Отмена атаки, шок вейв. Вот не хватает сюда, знаете, агрессивного варда в исполнении Асирисов. Поставить так агрессивный вардец, чтобы знать, где находятся противники, и влетать. Просто влетать. Потому что здесь Рубик есть, Висаж есть. Вполне хватает этих двух суппортов, чтобы сделать даблкил. На топ лейне. А что сделал Пэт Соул? Покинул нижний лейн зачем-то, хотя он был полностью пустой, решил пойти на топ. Мы пытались с него тут моментально с... С... агрить на него, но вот не получилось его убить. Ну и 1700 уже антимага. Посмотрим, что будет выфармливать. Магнус. Сбивает он постоянно такер, да, Liquid Fire на нем бесконечно висит. Дуал Брефа залетает, еще ультимейт от Nature's Profit периодически. Так, ну и контроль руны. Ну, спрашиваю по поводу девятого сезона, когда начнется и так далее. Ребят, ждите анонсов. У нас вот э, с сегодняшнего дня, уже точно с сегодняшнего, с полудня начинаются э, квалификации в Китай. Три дня они будут длиться. Ну, вот опять-таки такая же квалификация, только китайская будет. Вот, и потом, после-после этого уже ждите анонса. Там и билетики, конечно же, там и тот самый заветный сет вместе с билетиком и прочие-прочие-прочие приятные новости для вас, дорогие зрители. 17 минута встречи мы видим, да, ну... Ну, смотрите, по фарму-то неплохо идут, а э, команда Дигнатос, точнее, они вот по чистому фарму действительно своих оппонентов пока догоняют. Ну, тут, конечно же, сказывается наличие какого-то Мидаса от Мэйджес Профита, да, за счет него он, конечно, себе дополнительную денежку вывозит. Ну, и в целом Луна через лес, через нижний топ-лейн везде подфармливает. Миканза появляется, видимо, у Энигмы, 
первый такой артефакт для нее стоящий. Ну и дальше, конечно же, тоже нужен фарм. Нейрок здесь должен выходить обязательно в дагер, обязательно должен выходить в БКБ, ну иначе просто нормально не ультануть. Мы прекрасно понимаем, что они как раз-таки под ее ульты только из-за ее ультов и берут. Ну, потому что пуш потенциал реализовать явно не удалось здесь, да, они, получается, за неполных 18 минут снесли только один тавер, это очень э, мало и очень слабо при таком-то пике, при наличии, ну, за всех пяти, пяти персонажей, которые, в принципе, способствуют пушу. Так что здесь нужно надеяться на свои АОЕ касты, конечно же, свои масс ульты. Потому что Яшу собрал себе антимаг, да, будет выход Манта Стайл. Так, попытка спушить один тавер здесь. Пришел сюда, у нас Нейджа с проекткой наглый был от него. Заход в спину чуть был не отдался. Он и здесь фамильярами Висш аккуратненько забирает тавер. Смотрите, и неплохо получилось от Асирисов. Не дали синициировать с противником и не дали заданай тавер. Оказались снова в большом-большом плюсе. И спушивают они уже, получается, второй тавер для своей команды. Луна. 2300 Яша. Здесь Яша и 1600. Так, ну что, Нейдж Спройс пошел через Shadow Blade. Мне вот это вот, на самом деле, его этом билд не очень-то нравится, да, то есть этот Shadow Blade, эти 3000 денег, которые с трудом удается накопить Чикин МС и удастся, конечно, счете нафармить, контрится буквально одной просветкой или одним с Вардом. Не знаю, как-то очень такой, знаете, ситуативный артефакт, ну и я думаю, что как-то в данной ситуации он будет не очень-то и полезным. Всяко лучше было купить себе какой-то форстаф, не коронамиконы, не подставляться, например, под РП, или из РП, например, вытаскивать своего, пони... своего тиммейта какого-то, да, например, Луну, если ее захватить внезапно. Вот это было бы круто. Ну, а что-то Блейд, не знаю. Ну, пусть будет, да, понятно, артефакт в какой-то мере нужный. Ну, не сказал бы, что топовый в данной ситуации. Ну, ладно, значит, Фрейд пытается нас подпушивать нижнюю линию сейчас, да, Ракетками тут аккуратненько пытается Клокверк это отдефать. Uh, я думаю, что кто-то сделает ТТП сюда, например, антимаг. Не даст пушить. Ага, в мид. Собрались дигнатосы, моментально реагируют на это Асириасы. Фейтболт и Брэффайр. Отлично юзает здесь у нас Рубик. Много-много кастов. Плюшок Вейв залетает, да. Ну и вот вся пачка крипов рассыпалась. И как пушить такой ситуации с дигнатосом, непонятно. Они вроде бы вызывают всех своих суммонов, но эти суммоны падают буквально с трех кастов. И на этом пуш останавливается. 300 у антимага, ну что? Готов у него практически манта стайл у Луны. Ага, она после Яши собирает себе БКБ. Вот так вот, Огрклап на Трюхаммер. Я думал, он даже без Яши будет БКБ себе собирать, однако тоже. Вот Яша поспособствовал скорейшему собиранию этого БКБ. Ну и плюс ко всему не было такого момента, где бы Луне пока еще БКБ пригодилось. Так что нормально, все по таймингу собирает. Два ассиста есть, смерти нету, однерочка фармит тоже как надо. Топ-2 по нетворсу, мы видим, отстает от антимага по-прежнему. На отставание вставляет там уже порядка 1400. Немножко даже луна отыграла. Ну что, манта стала уже прилетела антимагу. Ну и очень боеспособно становится этот товарищ. Снова РП откатился у Магнуса, 200 уже после Агарклаба есть. Э -э ну, четко они действуют в плане того, что не дают спушивать оппонентам, не дают собираться вместе. Ну и самим то синцировать особо тоже не получается. Так, Дивардик там занимается. Чикин МС, ракетка моментально реагирует Гуанзо, отличный. Поставил Коги, просветил. Ну вот о чем я и говорил, да, дорогие друзья. То есть давайте теперь немножечко подумаем, что вместо 3000 потраченных на Shadow Blade мы тратим на... Форстав 2200, да, грубо говоря. И вот вот сейчас ставится Коги, и вот двумя нажатием на Форстав, значит, спрос, ну, по идее, должен уходить, правильно? Выживать. А здесь одна просветочка за 180, и, и все на этом. Даже меньше. Сколько там стоит просветка? 180, да. И смерть Драгонайте или недобро забрал, за это он не поплатится своей жизнью, или нет? Там хорошо суппортит, видим ТХДшку, привозит его 24, нужно давать РП, РП еще не давал 24, нужно успеть дать перед смертью, дают РП, хорошо, пришел сюда у нас 5 сол, ну и зарабатывает себе фраг. Да, да-да-да. Дабл килл снова, и значит спросит каким-то боком еще сделал снова байбек. Зачем, непонятно. Ну и по миду сразу заходит команда Асирис. 
Dyer's middle tower is under attack. Без кого сопротивление, конечно же, тавер падает. Но снова отличный мув в исполнении Тим Рейдентов сейчас, да, превосходно играет пока, реализовывает полностью свой пик. Мы видим, что БКБшка уже собрана у Магнуса. Моментальный заход на Рошана. Видим, что Янтимак не стесняется, в принципе, через Огр Клаб играет, тоже будет делать этим БКБ. Ну, почему бы и нет. Не стали Рошан добивать. <coughs> что интересно, видимо, не понравилось им, что пуш тут на топе. Кстати, Гуанзо подставляется. Коги поставил, его еще зажимает с двух сторон. Отличный контроль от Нэджис Профит. Чикен Си здесь отыграл как надо. Плюс еще и Тавер здесь, думаю, заберут. Дигнатосы, Луна. Фраг плюс Тавер, очень много денег. 2 200. Ну, смотрите, кликают на ХГ. А где ТПшки? ТП нету, лол. Лол, ТП нету. А, вот пришел сюда у нас 5 сол. Отогнал противников. Ну, благо, что у него сюда ТП имеется. Так бы внезапно можно было три тауэр потерять. 1-4 счет, мы 4000 плюс, пока Асирис впереди по деньгам, по XP впереди они на 3000. Небольшое преимущество у них, в принципе, сохраняется. Ну, от воспользоваться этой ситуацией Дигнатос. Смотрите, отлично сагрили на себя оппонентов. То есть, да, вот такими сплитпушскими действиями. Заставили их э, сделать ТП на свою базу. И сами забирают Аегис. Not bad, конечно же, он достается. Кому у нас? Луне, да. Аегис, БКБ, Яша, Доминаторы. 3000 денег и уже Манта Стайл. Не так вот уж, знаете, и бомжевато выглядит эта луна. Вполне себе боеспособный товарищ. Правда, 1200 хп, но тем не менее... Закоп, что надо. Так, ну и снизу намечается драка. Ты один тау решили забрать Дигнатос, и здесь будет... Здесь будет сейф. Опа, Рубик своровал форму, видимо, драка. Знаете, очень неплохо. 2.14 будет ли распалировать? Надо бы распалировать. Вот тут бимом. Луна прогоняет, но она байтит на себя. Просто понимает, что у нее есть Аегис. Причем и Аегис падает очень-очень быстро. БКБ. А драка на этой распалировать вынужден юзать. У нас здесь Магнус не подождал Луны. Приходит у нас 5 сол. Энигма! Хороший блэкхолл, но Клокверк накрытает ее. Убивает Магнуса. И Рубик ворует тоже, смотрите, Блэкхолл, что творит этот Рубик, потрясающе, трипл килл, опять соул. И это минус 4, еще и ТХД отдался, По классное действие от Рубика, просто красавчик, он здесь своровал. Просто своровал этот Блэкхолл, прям как нужно сыграл и вывез свою команду снова в этом замесе, отлично. Получилось действительно супер. Стоит также отметить, Артур, потрясающее действие от Клокверка, очень хороший хукшот, то есть сбил он Блэкхолл на втором секунде его кастования, ну и, естественно, Нима полностью свой Блэкхолл снова реализовать не удалось. Ну что, Асирисы выглядят действительно сильно, очень-очень хорошо играют ребята, очень тимплейно, достойно того, чтобы выигрывать в этой карте. Ну а что касается целого матча, то тут, конечно, Динатосу нужно будет постараться. Нужно будет, при... будет максимум усилий приложить для победы, им будет очень-очень тяжело. Ну, в первой карте по-прежнему у них еще шансы сохраняются, то есть, в принципе, счет не такой уж разгромный к этой минуте, да, бывало и хуже, что называется, и не знаю, как-то как, какие-то хорошие замесы, может быть, да, может быть, Энигма дать дособирать ей БКБш какую-нибудь, хотя, вы знаете, БКБшка тоже пробивается и всякими распаляете там и так далее. В любом случае, можно замес получше проводить, конечно же. Ну или сплит пушить, что ли, жестко. Дать Луне еще фармить. Непонятно, на самом деле. Покупается Eagle Song, видим, Луна. Выход сразу по трафляй. Манта стал, кстати, не делал. Но, может быть, оно и правильно. Все-таки слишком много хороших кастов у Асирис, которые наносят ну, миллион просто магического урона. И эти миллион магического урона, они очень быстро иллюзиями справляются. БКБ нафармил себе 5 сол после замес. Ну, там делал трипл килл. И 3000 денег. Я думаю, в башер стоит пойти, да? Так, хукшот там где-то был. Где-то я видел хукшот. А, это в миде. В миде, смотрите, заинцировали Драгонайт, составили сделать его БКБшечку. Так, ну что, будет ли продолжать его бить? Сейчас закончится БКБ, можно и подраться. Так, так, тем временем, кто у нас там? А, иначе с профита поймали, видимо, еще одна просветка убивает его моментально. Здесь у нас бегает 5 сол. Один против трех пока дерется. Представит очень сильно, вынужден юзать блинкаут. Подставляется Магнус, есть РПшечка. Пока под БКБ, может быть, на развороте подраться? Нет, подходит от суппорта, и Нигма впрыгивает, нет Блэкхола. Клокверк хорошо, зажимает. К шоте тут не хочется, наверное, поставляться в узком проходе под эти айспафы. Так, Макропира, Мобис все еще живет. Драгонет, конечно, очень сильная тема, но вот он сейчас будет проседать очень сильно. А Шок Вейвом догоняет его здесь. 
Магнус это один в два размен. Рубик там у нас отъехал предварительно. Врытают нас Магнус. Нужно РП давать. РПшечку дает по двоим неплохо. И стягивать нужно кого-то с кивером. Шок вейв дает. Минус на ХД однозначно. Ой, Мановоид, 5 соло, точно в Энигму, и пытается Луна, одна драться, остался она в живых. Ну, спасти ситуацию не удается, и антимаг делает даблкил. Ну что, очередной выигранный замес, но молодец Магнус, отличные действия. Ну и молодец антимаг, который фраги все таки как керри герой делает. 27 становится счет у нас, 28 минута встречи подходит к концу, 4,5 тысячи от антимага. Очень много денег. Да, ну и все меньше и меньше шансов остается команде Дигнатос на победу. Ну, хочется, наверное, обратить внимание на товарища Чикин МС, который не самую лучшую карту однозначно свою проводит, да, вот его отдача на Ферст Бладе. Антимагу во флейне, сборка непонятного артефакта, фит в каждом замесе, ну и все это приводит к тому, что как-то Дигнатосам не удается, не удается в драках побеждать. Вроде бы долго живет Dragon Knight, очень много дэмэджа себя впитывает, но вот видим, что э, слишком большой кулдаун у Enigma в Black Hole, в том замесе у него просто-напросто этого Black Hole не было. Об этом, по сути, тоже был бесполезным героем. Но у нас с Dragon Knight вдвоем сделать ничего не могут, мы это тоже прекрасно понимаем. Ну что, Магнус 2-100 после БКБ. Здесь у нас э, Миканс Мувисаджа. 5 сол купил себе Баша. Тоже был понятный этот артефакт. Рубик Даггер Форстав. Да, Биллис, конечно, отыгрывает просто потрясающе. Кто за миссию на Айспаф и там всякие воровал. И снова, по-моему, форму своровал от Драгон Найта. В общем-то, все самые лучшие спеллы воруют только этот Рубик. Ну и Гланзо. Врыватель. Под Аганимом. Тоже красавчик. Видим, купил себе уже гем. То есть не нужно тратить деньги на просветки различные. Теперь он в соло может этого начать справиться контрить. С чем, в принципе, он занимается в каждом замесе. Цель на вам влететь и убить начать профита. Так, ну и под смоком. Атака в чужие леса. От Асириса. Внезапно хотят еще и кого-то поубивать. Но тут, видимо... Или нет, 5 сол. Вот, видит, здесь Магнус. Привести никого не удалось. 5 сол подставляется под стан. Ну, тут, понятное дело, так просто антимага не забрать. На развороте юзает Black... БКБ, точнее, у нас Драгон Найт. Но развели на БКБ. Тоже, в принципе, приятно. БКБ это осталось 7 секунд, наверное, у Драгон Найта. Не стесняется он юзать его при каждом удобном случае. Как только начинается хоть какой-то экшен, Драгон Найт все время прожимает свою БКБшечку. Живус Гуар, тем временем, нарисовался Клокверка. Тоже выходит такой, знаете, семи-лейт, семи-керри. Пытался сейчас инициировать. А в Энигму немножечко не достал хукшот. Коротковат, но Магнус на хосте. Думаю, не отпустят. Ой, ее на ИРК бы поймать. А, что ж ты скивер ты не делаешь, Магнус? Пожалел, пожалел. Скивер и... Ну, здесь так... С еще такая анима. Клокверк, конечно, еще один хукшот уже дал. Забирают они, значит, профита в итоге. Но Энигма успела сделать тп и ушла. На самом деле, Магнус и мог поймать эту Энигму. Пожалел РП, пожалел скивер, чтобы догнать. Ну, ладно. Такой себе момент, в принципе, который не особо много что значит. Под эмпауэром, конечно, антимага. Дэмэдж становится просто невероятное количество. 153 плюс 205, 350 с руки. Плюс, учитывая того, что это сплэша урон идет еще. Плюс, плюс, конечно же, может быть и баш будет срабатывать. В общем-то, не весело, не весело дикнотосом. Ну и берем в расчет героев команды Дайер. Мы понимаем, что из э, таких сильных персонажей есть только Драгон Найт в плане э, впитывания дэмэджа. Остальные от этого антимага будут падать, ну, очень быстро. Очередные попытки Гуанзо было. Сенсировать нет, пока попыток нету еще. Колдаун хукшота прошел. Можно, можно впрыгивать. Пока ракетками давать. Давать себе вижен. Вот фамильяр на всякий случай стоят. Влететь и победить. А Сирисы хотят закончить игру прямо сейчас. Так, врывается. Хорошо. В Драгон Найт оставляя снова провести своего БКБ. Пытается Луна продамаживать. Отличная ульту. И макро... Ой, хорошая распаляйся. 20-14. На скивере в одного 5 сол дерется против всех. На ирок дает Black Hole. Неплохой Black Hole. Кстати, сворол. Своровал Black Hole. Рубик и будет кастовать свой Black Hole. Давай Black Hole. Вот он Black Hole. По четверой, по пятеры Black Hole. Что творят? Ну, правда, антимаг уже отъехал. И ДПС наносить просто некому сейчас. 24 пытается уйти. Да, антимаг не дождался этого Black Hole, к сожалению. Это минус 5. Трипл килл Блайн Ла. Ну что, четко, четко все сделал, конечно, Рубик. Опять просто превосходный Блэк Холл, но, к сожалению, антимаг не пережил. Почему не пережил, сложно сказать. Слишком много дэмэджа в него вошло после первого Блэк Холла от Энигмы. 
Все-таки Луна под Манта Стайл била именно антимага. А там, как-никак, ХП тоже маловато еще. Артефактов на, по сути дела, ХП у него нету. Разве что Огр Клаб, находящийся э, в БКБшке. Ну и на этом все. Стоит призадуматься антимаг, конечно же, о каком-то увеличении своего ХП. То есть Тараска достаточно должна заезжать. И потом уже можно будет не переживать по поводу Блэк Холлов и дамаджа от Луны. Ну а пока молодцы. Дегнитосы от Дефали. Каким-то чудом, правда, но от Дефали. Что держится? Ну и Руби, конечно, герой этой игры, однозначно. Как бы это ни завершилась у нас эта карта, в чью бы эту пользу, какие бы не были дальнейшие замесы, но вот Рубик играет, ну, действительно, просто потрясающе. Это тот самый момент, когда Black Hole у Рубика, да, намного круче, чем Black Hole у самой Enigma. Такое бывает, например, когда в пабе играешь Рубиком против вас Пудж, ты тоже хукаешь лучше, например, чем сам тот же Пудж. Ну и Примаруки, конечно, Рубики всегда были в цене. Ну что, антимага 4000 денег, 400 уже. Пока не тратится ни на что, посмотрим, что будет собирать в итоге. Ну, ДПС и так хватает, мы это прекрасно видели. То есть пока собирать обеслбейт особого смысла нету. Надо подумать о количестве здоровья своем. Ну что ж, ждем следующего замеса, да, Рошан у нас, в принципе, жив, может быть, на нем подерутся обе команды, сейчас никому не хочет отдавать это Аегис, 22-14 у нас, 22-12, извините, счет, 35-я минута встречи. По-прежнему впереди Асирисы, немножечко они поспешили за ходом на чужой ХГ, хотели слишком рано закончить эту карту, хоть он выиграл не замеса 5-0, но получилось наоборот. Смока Драгонайта мы видим, да? БКБ есть уже, плейтмейл есть у него тут. Гиперстон. Так, синцировали, смотрите, у Захекс пытается убить 2014. И успевает забирать Аегис, у нас здесь антимаг. Магнус, конечно же, делает байбэк, минус висач моментально. Пэтсол вгрызается в Нигму, минусует ее. Сам проседает очень сильно под эти птышки от Луны, от ее ульты. Дгуанзо тоже проседает, успел сделать форстав, точнее Рубик его пытался спасти. Но догоняет, догоняет его здесь плюха от Джакиро. Ну что, подрались один в три, получается, что-то байбэк от Магнуса. Снова неплохой получился замес от Дегнитоса, даже несмотря на отсутствие Блэхола. Ну и снова наблюдаем, как вот не хватает количества здоровья от антимага. Вообще не хватает. Не хватает еще и кого-то Владимира, банально, чтобы был Аджор. Он умудряется за свой, свою там мантастайл убивать одну Энигму, и все потом. Потом он уже проседает от Луны, от всех проседает, все его просто побивают с руки. Надо собирать Тараску. Других вариантов просто нет. Антимаг, давай, пять сол. Не руини эту игру. Луна там очень больно резает. У нее есть баттерфляй. Да, уже, в принципе, и по ней будут промахи работать. Но, в принципе, Луну, скажем, особо там антимаг за месяц и не бьет, да, откровенно говоря. Луна там должна просто, как в принципе, падать от счет там всяких респоляри, этих ухшотов и всего остального. Я думаю, пять сол в последнюю очередь думает, как раз таки об убийстве Луны. Теперь очередная, конечно, цель это забрать Энигму, э, не дать ей сделать Black Hole, потом Драга Найта загрызть. Неприятных этих персонажей. Но вообще с суппортами поразбираться. Но явно не бегать за луной. Ну что, посмотрим, что будет дальше у нас происходить. Магнус у нас, да, в том замесе, конечно, тоже не успел сдать РП. Очень быстро его тут захексили. Все-таки Нэджис Профит нафармил свое. Вот это вот хекса была очень полезным. Ну что, 30 минут встречи. Давайте смотрим по графикам, что у нас меня, как у нас меняет ситуация. Но ну, вот видим, что по-прежнему у Асирисов есть преимущество в размере 3000 по деньгам, по XP а, около 4000. Ну, мы понимаем прекрасно, что на 37-й минуте такой, такое преимущество это, ну, просто нули, можно сказать, да? То есть преимущества как такового нет. 
Просто циферки, которые ничего не значат. Это, это мизер. Действительно, действительно мизер. Сравниваем, например, по нетворсу индивидуальному, да, этих двух керри-героев. Видим, что на 6 половиной, на, ну, на 6, да, грубо говоря, тысяч в плюсе антимаг идет. Это фактически один хороший артефакт. Но, как мы видим, в замесах то эти 6 тысяч как-то не ощущаются. Пока не ощущаются. Но пока видим, что еще и слотов, по сути дела, нету антимага. Слот тут кстати, доступным до покупки еще одного артефакта. Ну и смотрите, под э, смоком побежали дигнатосы, пытаются найти противников, но противники снизу. Нужно уже делать ТП на базу и нужно будет сейвить сторону. Ну что, сделали все ТП, так, заход на ХГ, немножечко пробили три тавар, БКБшечка, 5 соло пробивает на Ирок. Уходит, хорошо, Магнус дает РПшечку, увозит на скивере одного, в когах буквально, да, пытаются пронять очень быстро на респрофит, им удается это сделать. Заходит Луна под БКБ, расстреливает оппонентов, все на Лу ХП, Асирисы просто отбегают назад сейчас, ждут время. Хукшот, от Кукверка, отойдет назад, 5 соло проседает, БКБ включает, ну 5 сол. Зачем БКБ было юзать, ну беда, сейчас без БКБ появится, получит кекс и умрет. Ну, ну как так играть на керри герой? Ну что это за руиненная игра? Врывается, ну и рок на лоу хп кастует хороший блэк в принципе. За счет него убивают антимага. Забирают еще висы же минус лок вверх. Отдался Нигма, но это не страшно. И выигрывает замес дикнатосы. Значит, строй пытается еще кого-то поймать. Там тэп-ауты различные. Робик тоже ушел. Да, ну, не знаю. 5 сол, откровенно говоря, сейчас, конечно, я не хочу никак его обидеть, но вот он делает что-то не то, по-моему. Очередной замес сливается. Почему? Потому что сейчас опять не было Тараски, не было ХП, потому что он прожал на 200 ХП свой БКБ, когда у него был Аегис. Ну, это стандартно, я не знаю, это как правило у всех керри героев. У тебя есть Аегис, БКБ прожимай во второй смерти. То есть после того, как ты отреспанишься после Аегиса. А здесь он как-то, как-то у него не получилось. Ну что, Дикнатос собираются ответ на пушить здесь. Магнус залетает, РП пока на кулдауне, пытается собрать дерп дерпа дерп дерп хороший, смотрите, айспав от Рубика. Ну, живет, живет, мы видим пока. ТХД тут поймали, видим, клок вверх, хукшот и 5 сол влетел после байбека. Ну и луну забрали. Прыгивает дальше, 5 сол до конца, видите, здесь мобиза. Нет у него ТПшки, уйти не может, пока нагрызает 5 сол жестко, станчик. Я думаю, здесь Драгонайта не отпустит. Да, баш срабатывает, телекинез, залетает еще и Магнус, Кивер. Ну и Рубик зарабатывает себе фраг. Ну что, тоже Рьяна бросились в атаку Дигнито Дигнатосы, хотели очень быстро закончить эту карту, хотя бы снести одну из сторон. Немножко погрызли до 3 тавер, ну и не получилось. Байбеки, байбеки и все остальное зарешали. Ну, не знаю, дорогие друзья, Баттерфляй от Антимага. Рискованно, очень даже рискованно. Иглсонг покупается, да, Баттерфляй уже готов. Вот он шестой слот у Антимага. Посмотрим, насколько он будет хорош, этот шестой слот. Ну, в принципе, промахи это тоже круто. Так, заход на ХГ, хотя добить три тавр здесь. Откадашился уже. Или фортификейшн, проюзывается, макропира. Отогнать оппонента. У них мы блокхолл 3-4 секунды, врывается кок вверх, смотрите, моментально. Ой, стягивают в коге, убивают, а Ник, ну как же быстро ее забрали. Айспав, цепляют чеки на МС, два фамилиара садятся, но там никто не пошел убивать. Драгонайт форма, классика хотят подставить, успел уйти у нас здесь классик. Значит, грейва, хороший РП по троим, выдают 20-14, влетают на сюда антимаг моментально, минусует противников, минус Драгонайт, минус э, Луна, байбек моментально от ДХД и Луны, но это минус сторона. Как минимум, минус одна сторона. Драгонайта с Нигмой Байбека нет. О, врывается Клок Верка. Смотрите еще раз. Луну Луна есть. БКБ. Луна БКБ кастует. Пытается убить Клок Верка. Вот она ульта. Клок Верк. Висаж проседает. Минус два. Хорошо. Пять соло тоже зажали в айспав. Мантоставом провизывает его. Сдувают. А, Дерется Луна. Лол Баттерфляй. Добить-то просто-напросто нечем. Бима один за другим. И падает команда Асирия. Сейчас Луна. 
которая зарешала после байбека. Неплохо получилось. Да, блокил Луна. Живых осталось. Ну и держится дигнатосы. Пока держится, пока еще могут оказаться сопротивления. И Дурьяна в атаку. Висаж делает байбеку. Антимага байбека нет, мы это помним. Нет байбека также и... А нет, у Рубика есть, у Магнуса есть. Да, так что нормально. Да, вот Магнус выкупается. Не хотят отдавать ни одной из сторон. Клокверк. Шок. Эй, хорошо, Луну находит. Лол. Ну что за дача от Луны? На ровном месте буквально. 2014 за Энигмой. Видит Энигму. Вот он и Рок. Скейвер. Цепляет. РПшечки пока нет, но я думаю. Побегает еще за Нейрком. И даст РП. Да, РП дает Нейрка. Бьет с руки. Шок Вейв. До конца там драк у нас продолжается. Цепляет, видим, еще и Дерп Дерпа. Ой, Хекс на развороте пытается 14 убить и убивают такие его, лол. Не поддержали Магнус, это очень плохо. ТХД здесь пытается уйти, клок вверх, достает таки своей шивой. Снова хукшоты, зажимает с двух сторон, пробивает Гуанзо. Здесь и не мало хп, а сам что приговаривает ее здесь висаш, неплохо. Ну и Гуанзо должен умирать. Застопили его, ставят еще и Коги, боже. Долго жил, но, к сожалению, помочь ему никто не может. Хотя у Рубика был форстав, ни почему-то не проживал форстав до последнего здесь. Рубик. Может, просто не попал. Непонятно. Ну и вот появляется антимаг после э, респауна. И снова в атаку идет пять сол. Ну, снизу мы видим, да, остался только барак э, милишный. По сути дела, его бы нужно добить. Глифа здесь нет у команды Дигнатос. У э, Луны, понятное дело, байбека тоже нет. У Энигмы байбека нет. У ТХД байбека нет. Ну что, вдвоем придется защищаться. Пятьсол побежал добивать парак вместе с фамилиарами. Ну, тут, конечно, его не задефать. Хотя, смотрите, Хиксуи. То есть пятьсол пытается пробить. Промахи за промахом. Это просто пятьсол на развороте. Так, на Ирок. Тэп аут с фланчикин МС, пытается уйти. Манта стайл, держится еще. И Нигма, Блэкхол по двоим неплохо. Рубик тоже подает под этот Блэкхол. Лайс Пав ставит. Страгонай тоже здесь Рубика моментально спепелили. Пошла ульта от Луны уже, которая тоже отреспанилась. Классик проседает, но опять Сол ушел. И снова не получилось. Но с той стороны полностью одну забрали. А Сирис хоть какой-то плюс вынесли с этого замеса. Ну что, нереально качель у нас происходит на карте. Пушат одни, промирают, потом бедут другие, также помирают. И все это у нас по круговой системе идет. Но вот сейчас, правда, Дигнатосы решили предварительно себе сыр с Аегисом забрать. Ну, понятное дело, здесь сейчас Асирисы драться не смогут. У них все-таки двое в таверне сидят. Ну, для Луны вот последний сол карта для Аегиса. БКБ. Наконец-то появляется БКБ у Нигмы. Сатаник Луны. Уже 46-я минута встречи тем временем пошла. По-прежнему еще ничего не ясно в этой карте. То есть обе команды имеют шанс на победу. Все зависит от э, каждого файта фактически, да. Если будет проигран один файт в салат, то все. Сразу минус трон. Ну и по миду, Асирисы. Заход по миду моментальный. Ну что, Глиф уже откадешился. А до зритавр тратить его не стали, будет тратить на бараки. У нас Айгисом с сатаником мы это тоже прекрасно помним. У Энигмы Блэхола нету. Так, захиксовали. 2014 пытается его забрать. Нырок впрыгивает Малифайс. Клокверк уже сюда тоже залетел. Пять сол первый пошел в атаку. Через обиссел Бэй пытается воровать Нэчес Профита. Распалярить его одного драга Найта. Его нужно пробить. Мобис проседает. Мобис в таверну. 
Пять сол тоже просел. Форстаф у тебя пытается спасти. Хорошо, блинкаут. Чем мека была. 2-14, правда, тоже зацепили, его вот убивают. Ну что, один в один размен. Разобрались с митерами. Ну и на этом все. Не был потерян у Луны. Ни ультимейт, ни Аегис, ни Сатаник не прожат. Ну, в общем, только с одним БКБ. Вот у нас единичка справился. Осталось 4 секунды. Ну и смотрите, теперь дигнотосы пошел, пошли вперед. Но только проблема в том, что дигнотосы, когда идут вперед, они с ней ничего не успевают, а вот Асириасы потихоньку-потихоньку, но базу загрызают. Видимо, и одну стороны лишили практически. Ну, если один барак остался. Ну, а по миду это три тауэр. Заход по миду. Дигнотосы. Гриф. Снова, конечно, юзается Гриф. Пока нет Магнуса, тяжело воевать. Падает тавер, а спафает Рубика. Кухшот, Гуанзо ставит Коги, нужно уходить. Отлично. Пытается тянуть время команда Асириас до последнего замеса. Луну сцепили, Луна, Луна имеет БКБ, не страшно. Макропира, Гуанзо пошел вперед, Кухшот точно в Луну дает. Пятьсот прыгивает, снова на чеки на все плывет, обесил Блейд. Ой, Блэкхолл только по одной, смотрите, антимаг, антимаг проседает, антимаг! Антимаг! Умирает сам, но лишает. Мы видим Аегиса здесь э, антимага. А, точнее, Луну, Луна. После, конечно же, респауна. БКВ прожимает и убегает. Антимаг сделал байбэк. И в погоне. Погоня 2014. Должен, хочет дать РП. Не находит Луну. Луна мансит. Вот, видит ее здесь. Должен быть обесил бейт. Кэлдаун пока. Эй, Луна-то уходит. Вот тут можно было дер-дерп спокойно забрать. Но нет, главная цель это Луна. Кукшот. До конца шоквы. А, шива, шива, шива. Здесь Магнус идет. И догонять надо гнать на развороте форму. Будет драться. РПшечка по двоим неплохо. Ну и Луну надо забирать. Блэк Холл от Рубика. Ну снова хорош. Боже, что творит товарищ Виллес? Потрясающая игра. Минус 4. Ну и байбек от двоих. Но нету Блэк Холла и не будет Драга Найт и Сенигмы. Конечно, это реально возможно сейчас нести еще одну сторону. Как минимум, бараки должны пасть, и там, конечно же, есть глиф. Хукшот. Рецепляют, видим, чикин МС. Гуанзо слишком откровенный был врыв на скивере. Не до конца привел на 2.14. А с пафом, но опять Сол знает, что делать. Видим, загрызает бараки. Зацепили еще и Висаджа. Где бегает у нас антимаг? Антимаг, по-моему, ушел. Да, антимаг ушел. Ну и бараки не добили, мы видим, да? Каким-то чудом, но... Ой, хорошо. Прыгивает у нас антимаг. Разбирает через Абиссел Бейт. Видим Чикин МС. Дерется до конца антимаг. По чужой базе гуляет. Просто как хочет. Он на приговаривает здесь фисседж. Ну, столь остались бараки. Причем лоу хпшный милишный барак. Нужно его добить. Прекрасно это понимает команда Сирия сейчас. Хукшот. В кого непонятно. Надеюсь, БКБ Манта Стайл. Ну, смотри, вот Мана Войду только хорошо приговаривает. Здесь ХД, это ХД делает байбэк. И неба влетает, плэкхола нету. Он пытается хоть кого-то зацепить на стигнатосы. А там... А там катапульт добил и барак. Ну вот так вот. Снова отличный Коги. Пытается мансовать клок вверх. И хорошо на крипов прилетает. Пытается уйти. Столько он на себя, конечно, времени сейчас тратит. И убегает, красавчик. Красавчик Ванзо. Ну что, теперь уже минус две стороны. Совсем не весело дигнотосам сейчас. Конечно, файты хорошие, файты красивые. И вот отмечаем в очередной раз стремление дигнотосов во что бы то ни стало. А и даже там, находясь втроем против пяти, они умудряются еще как-то спасать игру, пытаться выигрывать замесы. Но тяжко, тяжко, когда все равно им что-то проносят. И замес, замес, конечно, тяжко, когда против вас играет такой Рубик. Вот здесь, как мне кажется, все-таки Enigma Last Week была не самым лучшим решением, когда уже был Рубик. Это очень сильно зарешало. На протяжении всех, всех 52 минут мы с вами наблюдаем за тем, как Рубик отлично кастовывает Блэк Холл и спасает многие файты. Ну что, и в последний пуш. Асирис, ни у кого байбеков нет. Смотрите на эту таблицу. Просто ни у кого. И цепили ТХД. Магнус здесь, Кивер потрясающий. И дерп дерп в таверну. Форсав еще пытается кастовать. Да не до конца. Вейлов дискард дает. 
Выпрыгивает дальше, смотрите, Гуанзо, Нигму цепляет, цепляет Драго Найт на развороте Блэк... БКБшечку просто проюзывает Драго Найт. Нам уже БКБ 4 секунды практически у всех, Луна подтягивается. Гуанзо пытается пробить просто раскастов, не удается. Ну, сейчас немножечко отреспаемся, так, Хокверк отбивается, зализывает раны, и можно еще через один хукшот летать. 5 на 4 уже изначально тут Асириус сейчас. В численном большинстве нужно это реализовывать. Врывается. Да, вот Хокверк, врыв на Драгонайта, там уже без БКБ. Юзается Шива, стан Гуанзо поймал, скорее всего будет отлетать, антимаг впрыгивает сзади в спину. Чикин МС, Энигма здесь, Энигма. Не может дать, смотрите, Блэкхолл и Рубик. Ну что ты делаешь, ну успокойся, Рубик, стапает, плыз, Рубик. Выигрывает эту игру. ГГВП, однозначно ГГВП. Ну что, ребят, готовы записываться в фанбой товарища Биллиза? Не знаю, как вы, а я подпишусь на его страничку, пожалуй, если найду. Буду глорить за него однозначно. Этот парень просто хорош. А Сириса выигрывает первую карту. Поздравляем их, ребят. После небольшой короткой паузы будем врываться на карту под номером 2 и смотреть. Хватит ли сил Дигнатосом отыграться. Хоть как-то отыграться. С вами сегодня адекват от Сталадер. Ребят, далеко не отключаемся. И мы смотрим за заключительной игрой в квалификациях американских, американской квалификации на девятый сезон Стар Ладера. Ну что, потрясающе, да? Как вам, мистер Блэк Холдерес, Блэк Стар, просто как угодно. Потрясающий человек, конечно, отличный игрок. Показал нам парочку действительно хороших хайлайтов, я думаю, да. Если кто-то умудрится и кто-то там из мумейкеров сейчас просматривает трансляцию, я думаю, он нарежет, нарежет парочку моментов с участием этого Рубика. Uh, ну, царило нереально, ребят Воды я рекомендую к просмотру Обязательно, если вы первую карту пропустили Вот просто первым делом ищите Асириус против Дигнатос, гейм 1 Обязательно будет на нашем ютубе Ну что, давайте врываться тогда уже на карту под номером 2 Ребята поменяли сторонами Система Best of 3-1 в пользу Асириусов Ну и им осталось сделать один маленький-маленький шажочек Буквально чуть-чуть вот, вот еще раз просто преодолеть своих оппонентов И э, играть уже в регулярном сезоне Америки С топовыми американскими командами И воевать уже за слот на лан Финал. Будет невероятно круто, дорогие друзья. Будем, давайте, смотреть. Итак, Дигнатос, видим, забанили Дума и Нэрис Профита. Здесь в бан улетел Эмбер Спирит и Тимбер Соу. В пиках, в ферст пиком Асириса взяли себе инвокера. Дигнатосы пока только отметились пиком Висаджа. Смотрим дальнейшими пиками. Да, ребят, как и прежде, общаемся, конечно, на нашем канале. twitch.tv slash 1 Заходим туда, пишем что-то, чат открыт для всех. Не забываем подписываться на паблик. vk.com slash адекват tv. Вот в Твиттере пишет, собственно, что <laughs> Что Виллис уже, товарищ, круче, чем ПГГ Вот так вот, Виллис Виллис, Вилли... нет, Виллис, конечно, это царь Это царь, американский доты Тут вот, не знаю, прям Ну, может быть, просто поперло, конечно Но, блин, ну столько раз подряд, это называется, переть не может Блэкхолл, по минимуму, там, ну, в пятерых давал Это точно было, в троих постоянно То есть меньше, по-моему, он Блэкхолла вообще не юзал Причем... Он-то ведь был не Энигмой, что самое интересное, было просто Рубиком. Он помимо этого еще и различные айспафы давал, и форму Драгон Найта принимал. В общем, все делал как надо. Ну ладно, давайте посмотрим на то, как будет действовать в этой карте товарищ Филис. Видим пока, что пака забирают Дигнатосы, Нага Сирена у нас Асириесом залечает, ну и вторая стадия банов. Минус Триан Протектор. Очень интересный набор героев получается у Асириесов, нестандартный какой-то такой лайнап. Причем последовательность пика этих героев тоже нестандартная. Инвокер, сир... Инвокер и Нага Сирена. Это какая-то задумка, это какая-то связка, это какой-то комбо-вомбо. Посмотрим. Минус Клокверка от Дигнатосов. Натерпелись, конечно же, от товарища Гунзо и Клокверка. Ну, просто каждые 6-5 секунд товарищ врывается и ничего не дает сделать. Коги бесконечные, в общем, трэш наводил знатный товарищ. Гуанзо на Клокверке. Вот решили этого Клокверка забанить. Ну, и по одному бану еще в этой стадии. Да, ребят, также вам напомню, что с сегодняшнего дня... С 24 числа днем пройдут сегодня первые трансляции квалификации на китайский дивизион. Ни в коем случае не пропускайте, дорогие друзья. Вас в обед уже будет ждать товарищ Год Хант, будет для вас комментировать. Так что имейте в виду, начинается Китай. Три дня он продлится, квалификации, собственно, интереснейшие матчи. Ну, там будет жара. Что такое китайская потная дота, вы прекрасно знаете. И прекрасно также знаете, что такое выпускать тоже нельзя. 
Так, ну и минус Def Profit в исполнении Асириса. Да, ребят, ну вот еще раз вам напомню, да, что трансляцию можно смотреть через Dota TV. Я видел, много народу меня уже нашли. Ну, как минимум 19 человек, которые меня добавили сейчас. Вот, через мой профиль можно спокойно эту игру смотреть. Dota TV. Оршейка от гипнотосов. Ну и вторая стадия пиков, смотрим, что будут брать. Говорят, меня плохо слышно. Ну, не знаю, ребят. Если меня плохо слышно, вы делаете просто немножечко погромче, и все будет окей. Я, к сожалению, сейчас <laughs> не могу орать во весь свой голос, во все свои голосовые связки напрягать. Ну, вы сами понимаете, ребят, пол четвертого утра, я думаю, мои соседи не совсем рады моим стримам ночным. Вот. Соседи, конечно, обижать нельзя. Они люди хорошие. Им на работу завтра с утра идти, а мне спать. Поэтому надо как-то и, и с ними тоже дружить. Shadow Fiend у нас. А Дигнатоса в третьем пиком. Ну, вот он керри, по сути дела, да? То есть пак, скорее всего, отправится в мид. Research Support. Так, ну а сервис гейминг пока не ясно. Наверное, тоже интересное решение. То есть Дигнатос собирает Shadow Fiend, да? Вообще, и в данной ситуации. Ну, зачем берется? То есть, понятное дело, что ферст артефактом и должно быть БКБ, а дальше он неплохо расправляется с иллюзиями Наги. Через одни только койлы. Ну и игнорирует, конечно же, весь прокаст инвокера. Ну и сам очень жесткий ДПС, раз руки навешивает как надо. Бутрайт разбирает Асирис Гейминг, прямая контра Шату Финду, конечно же. Прыгиваем, его захватываем, и убиваем до его БКБшек и всяких раскастов. Тоже вроде бы все понятно. Ну что, по одному пику еще нужно сделать. А ты говоришь, что надо серию ставить. Ну, ребят, я только предположил, я высказал свое мнение, я знал, что немножечко посильнее товарища Асирисы. Ну, это, ну, в принципе, если вы смотрите квалификацию с самого начала, вы тоже бы это знали. Опять же, они единственные на этой квалификации, Асирис Гейминг, которым удалось отжать одну карту у команды Team Dog от Пайката и его компании. Я вам напомню, что Пайката и его компания уже завоевали первый слот на дивизион американский. И Асирис Гейминг были близки к тому, чтобы ту команду победить. Но вот немножечко у них не пошло, 1-2 они проиграли. Но одну карту отжали, и вы знаете, это очень хороший был показатель. Так, Венджерфул Спирит от Дигнатосов. Ну что... Повышает дэмэдж сф конечно же. Ну, плюс там минус броня будет стыкаться, да, то есть от пассивки Shadow Финда и от э, террора от Vengeful Spirit. Так что в целом хороший суппорт заехал. Ну и сформировал такую хорошую триплу. Висит Shadow Fiend Vengeful Spirit. Пак у нас, э, как персонаж, скорее всего, в мид пойдет, не хватает оффлейнера у Дигнатосов. Ну а Сирис Гейминг призадумались. Не берусь пока сказать в качестве какой роли у нас будет играть Нага Сирена. Ну, если вторым пиком, то скорее всего в качестве керри. Суппорт поставили напоследок. Дай ссылку на свой ВК, пожалуйста. О, интересно очень. Я вот могу вот так вот скинуть, там найдете. Вот. Shadow Shaman. Shadow Shaman. Очень интересный пик у Сирис Гейминг. Вы знаете, нереально интересный. 
Ну, то, что Шадо Шаман хороший дизейблер и отлично пуштовра, это мы прекрасно знаем, да. Вот четвертым пиком он заезжает в качестве суппорта при наличии других суппортов. Ну, что-то, видимо, знают. Five Конечно, у меня такая вот усвечивается картина хорошая, да, то есть, Dyer понятное дело, что Асирисы будут начинать свой замес через ульту Наги, и вот теперь смотрим, Шадо Шаман подходит, одного прячет варды, прям стопит его на месте типа СФчика, да, Бэтрайдер второго хватает лосо. и Нокер начинает раскастовываться. Вроде получается серьезно. Если получится так сделать, то... А получится, а как вот избежать ульта Наги внезапно? Никак. Хорошая мысль. Посмотрим, что как будет дальше. Минус, значит, Апарейшн в исполнении Дигнатосов. Ластбан до Сириса должны кого-то оффлейнера забанить неприятного для себя. Но опять зал пока думает. Ну, кого-то оффлейнера, судя по всему, нужно забанить сейчас. Я не думаю, что СФ с его триплой отправят куда-то на сложную линию. Я думаю, там все-таки легкая будет. Вот Нюкса забанили, вот он оффлейнер. Сларка забирает себе Дигнатос. Ну что... Такой вот интересный пик не самых толстых персонажей, но очень сильных. Каждый в своем виде очень силен, невероятно, и на ранней стадии игры. К Лейту тоже довольно-таки неплохо будет смотреться. В общем-то, интересно, интересно. Ну и ласт пик это Сирис Гейминг. Очень ситуативный, очень экспериментальный пик у Дайер сейчас. Какого-то жесткого керри явно не хватает, хотя, в принципе, если Нага будет фармить, то в целом неплохо. Да, давайте подумаем. То есть инвокер в мид, батрайдер на сложную, Нага Сирена Шадоу Шаман. Какие рисуппорты, да, второго суппорта еще нужно бы взять. И желательно с каким-то эскейпом, да, наверное. А, вот так вот. То есть нага суппорт, лайфстиллер керри. Такой расклад. Ну, однозначно нужно было, конечно, какого-то жесткого керри брать. То есть надеяться на нагу это такое дело. Ну и... Ну и инфест бомба какая-никакая. То есть бутайдер, лайфстиллер тоже норм. Ладно, ребята, разбирайте все персонажи и давайте смотреть, что у нас в этой карте будет происходить. Итак, так, 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 так. Команда Дигнатос, играющая за рейтингов, пока проигрывающая одну карту. Нейрок забирает себе Висадж, Чикен МС, Пак. Стендейн Моби из Зад будет играть на Шадо Финде. Ну, осталось им Венджер Фолл Спирит и Сларк. Ну, кстати, да, то есть очень интересный такой момент, что Шадо Финд у нас, походу, идет в мид. Чикин МС на паке на оффлейн. А трипла у нас будет со Сларком. Очень-очень угу. интересно. Так, ну и команда Сирис Гейминг Дайер. Ну, Пятсол, конечно же, Керри герой на Лайстиллере будет играть. Капитан команды. Тот самый знаменитый мистер Блэк Холл. То есть Виллес будет исполнять у нас теперь уже на Шадоу Шамане. 2014 на инвокере Соло Мид. Гуанзо у нас это оффлейнер на Бэтрайдере. Ну и Классик будет играть у нас на Наге. Так, ну и кто-то АФК у Дигнатосов. Ладно, дождемся. Как думаешь, адекват Нагамид с учетом мода от Артизи? Нет, мод Артизи такое, но, к сожалению, Нагамид только он единственный, кто умеет играть. Такого, такого исполняет только два человека в мире, на самом деле. Вот Нага Соломид, это первый товарищ Артизи, второй это Миракл. Вот, вот, вот. То вот только вот эти два персонажа, они умеют на таких героев отыгрывать соло и выигрывать доту. Я думаю, что американцы не из их воспитанников, да, они из их подражателей, но свою какую-то доту они показывают, и причем доту очень хорошую, достаточно хороший уровень. Знаете, может быть, очень было интересно посмотреть вот э, в сравнениях, да, то есть э, мы сравним, конечно же, там, например, топовую американскую команду и топовую европейскую на ланах стал ладера, обязательно сравним, да, кто из них круче играет. А, вот, вот вторые дивизионы, вот, вот у нас есть, например, на Старладере про серия, да, то есть это вот подступ, это подготовка, это школа отбора в стар серию ребят, правильно? То есть команды, которые чуть-чуть не дотягивают по скиллу, может быть, по опыту там и так далее. Вот в американских в американском дивизионе сейчас, например, есть квалификация, да, то есть вот те команды, которые квалификацию не прошли, они как бы тоже играют хорошо, но вот не уровня старт, скажем так. Вот, вот, вот сравнить, насколько сильны вторые дивизионы, второй эшелон доты вот в этих на американской и европейской сцене. Может быть, как-то на Старландре, конечно, такое будет, что и про серии начнет воевать друг против друга, вот в различных дивизионах, и потом устраивать какие-то такие финальчики между собой. 
было бы, было, мне кажется, интересно. Так, ну что, там вроде бы паузу отжали. Вот видим, что триплу сложно отправляют, но со Сларком команда Дикнатос. Дерп Дерп взял себе, видим, Вингу. На Сларке играет единичка. Ну да, и Сэф Соломит, понятно дело, ну и на легкой линии будет стоять Чикин МС. Ну, причем... Ну причем, видимо, сознательно это делают Дикнатосы. То есть они отправляют СФ против Антимага и Пака против Бэтрайдера. А там война, трипла против Трипы. Причем, вы знаете, я бы не назвал триплу команды Асирис очень такой... Убийственный, что ли, на начальных этапах, на первых левелах, да, то есть, вот, ну, Нага, мы понимаем, лайфстиллер, это не те герои, которые убивают, и поэтому имеют все шансы здесь Дигнатос сейчас этот своей триплой унизить противников. В всяком случае, у них есть очень сильные спылы, у них очень сильные персонажи. Ну и Сларк. Сларк. Не нуждается в отдельном представлении. Так, спину, смотрите, заход под смоком был. Ой, хорошо, как Гангу, 2014. У него один Куас, сейчас, к сожалению, уйти он никуда не сможет. Грейв, посмотрим, кому отдадут ферстбат, отдать БСФ надо. Ну и все четко. Ну и с первых минут дигнатосы показывают и рассказывают нам о том, что... Они квалификацию не зря прошли. И не зря попали в финал лузеров. Они готовы воевать, они готовы сложаться. И потери в первой карте ничего не значат. Будут они воевать сейчас. Ну что, ФБ. ФБ оформили, неплохо, убили мидера, дали небольшой буст СФ. Себе можно фаст ботл прикупить, что он, в принципе, и сделал. Ну, уже небольшой такой плюс. Может быть, сколько не в материальном плане, сколько, например, в моральном, да? Ну и вот, видим, трипла возвращается на топ лейн. Здесь уже Сларк вовсю фармит. На и, кстати, побаивается. Ну и, наверное, правильно делает. Все-таки вот его такие попытки подойти к крипам могут быть фатальными для него, да, то есть внезапно прыгает Сларк, цепляет паунсом, ну и все, Найкс отсюда не уходит. Эскейпа как такового у Найкса нету. Активно станущих спеллов тоже. Но, как я уже говорил, три здесь может только жить за счет пулов и за счет того, что они будут дополнительную экспу зарабатывать именно с леса. Ну, здесь, наверное, стоит подумать Дигнатос о том, чтобы заблочить спауны, да, то есть поставить хотя бы один стривард и лишить возможности добирать себе экспу с какой-то дополнительной с левых ресурсов. Ну и воевать, конечно же, нужно воевать, конечно, нужно использовать Сларка по максимуму, то есть Пурманшил для этого был куплен, чтобы можно было прыгать в паунти и не бояться того, что тебя будут бить с руки. Крипы пробивать тоже не будут. Так, Нага покупает Сентривард. Ну, спавны не заблочен на самом деле, поэтому классик, что будет делать с этим Сентри. Ну, конечно, ну, зато пулы. Пулы очень хорошо получается сделать у товарища Виллиза, мы видим. Пачку за пачкой отводят, потихонечку. Себе экспу и денежку зарабатывают. Так, ну что, инвокер в миде, видим, приходит после СФ, Но вот тот самый буст, крайне необходимый для СФ, он сейчас очень сильно повлияет. Потому что, как мы приказ с вами понимаем, что поначалу инвокер должен тащить в КСе. С учетом того, что у СФ не накоплены души, нет дэмэджа. Ну и плюс сама по себе тычка у инвокера. Покруче должна быть, была. Ну вот... Забрал себе Шатуфин Ферстбат, и все, у него сразу и пошел накопление душ большое, и в целом игра, конечно, для него сейчас складывается очень-очень хорошо. Сапог Батл уже есть, через Курьера будет обузить, не стесняется, конечно же, бегать к нейтралам периодически, подфармливать через Кайлов. Начало хорошее. Ну вот 2014 у нас демонстрирует стандартного класса Вексовского инвокера. Увидим мы с вами, с вами, конечно же, Колд Снэп, увидим с вами Торнадо, ЕМП, самые необходимые, самые сильные артефакты. Ой, самый, точнее, извините, не артефакт, а спеллы, конечно же. На целом, конечно, очень показательно будет игра от этого инвокера. От него будет очень многое зависеть в замесах. Так, ну что, Батрайдер снизу. Вернемся, давайте, на нижнюю сторону. Видим, что здесь сапог уже есть у Батрайдера. КС его 10 на 3, в то время как у Пака 12 на 6. Ну, более-менее, кстати, ровно стоят ребята. Пак, конечно, предусмотрительно приобрел себе уже Magic стики уже зарядил их. Ну и да, наверное, все-таки получше здесь стоит Паку, да, как бы там ни было, при прочих равных условиях, все-таки он и рейнджа у него получше, собственно, тычка довольно-таки приятная, ну и спеллы, конечно же, активные спеллы, которые наносят дэмэдж. Ну и если бы Тайдер так сильно боковать будет, то на всякий случай есть иллюзор с эскейпом. Так что, думаю, Чекин МС здесь лайн свой проиграть не должен, по идее, собственно, как и Мо Биз лайн свой не проиграет. И остается большой вопрос только к трипле. Ну, пока мы видим все неплохо у Сларка, то есть 19 на 2 у него КС. Сапог все уже приобрел, выигрывает он Найкса на 5 крипов. А Найкс пока только Сапог. Ну, что касается ранних замес, я бы тут тоже, наверное, отдал предпочтение больше команде Дигнатос. 
То есть, если очень хорошо активизируется пак, с самого начала игры начнет перемещаться с левел 6, например, да, прогангивать как-то мид, прогангивать стоп лейн, то все получится. С другой стороны, тем же самым могут заниматься Асирисы, да, то есть им необходимо только вот, ну, как необходимо, им больше нужно, то есть Батрайдеру нужен Дагер, чтобы хоть как-то быть полезным замесом, правильно? И Нокеру нужен Левел, все это нужно где-то набирать, поэтому какие-то не особо мобильные они на первых лах, 5 соул вгрызается, видим, в Вингу, ой, хорошо от Панста он убежал, Сларк пытается прогрызть классика, хорошо здесь держит наш Адо Шаман, Дёрп живет, Мэджик Стики, да ладно, выживает, он нага уже умерла, это 3-0 и... И почему 3-0? Подожди, Бэтрайдер там отъехал от пака, да ладно, 4-0 уже, проблема у 5 соло, теперь на развороте его тоже пробивает, 5-0 будет, что творят дикнотосы? От это да. Давайте думать. Давайте понимать, что произошло. А поним... произошло следующее. Дерп Дерп каким-то чудом остался в живых, когда его прогрызал Найкс, спасли стики, которые очень вовремя Дерп проюзал. Ну а дальше все, дальше разнос. Дальше уже Сларк грызет, грызет оппонентов через паунсы. Никто его уже зафокусить не может. Ну и одному, один за другим падали команды из Асирис, да? Трипла. Ну и снизу пак, красавчик. 1-0-0 стат, убил Патрайдера в соло. Not bad. Инвокер, кстати, в миде от СФ сдох. Что творят? Что творят дигнатолосов? Вот это, знаете, вот по-боевому настроено называются игроки. Очень они обиделись на это поражение в первой карте. Ну, это взбодрило их. Видим, что взбодрило. Все три лайна доминируются, просто доминируются сейчас адигнатосами. Но с моим то встреча. Ну, что, пытается теперь гангать Асирис, да? Так, торнадо пошло, СФ и большие проблемы. Кол снэпа нужно бы дать, сеточка пошла, есть кол снэпа. Мобис на разворот пытался Кайлы дать, ЕМПшечка, Хекса забрали. Ой, пришел Стас Ларк, подставляет, смотрите, под Шадуш Самановский и Шеклс. Ну и на завороте приходит пак и делает даблкил. Хорошая попытка. Наверное, так можно характеризовать команду Асирис, да, вот их вот мув. То есть стандартное перемещение в мид и убийство СФ. Ну и Тигнатос тоже вовремя реагирует. И это очень здорово, что они вот тоже в мобильности не уступают. Сейчас юзают ТПшки, не стесняются приходить помогать своей команде. За счет этого опять-таки выигрывает этот замес. 2-1. Ну и 7-1 становится вообще счет. Возвращает Сларк на топ-лейн, продолжает фармить. Снова мешая абсолютно ничего не, сдел... не может сделать здесь на спад сол. Но бегает, получает экспо. Знаете, вот для него это получился не изи лейн, а какой-то хард лейн. Ну, на фейзе он покупает на восьмой минуте. Ну и снова хочется, конечно, отметить, тут слишком такой, знаете, экспериментальный пик от Асирисов. Пока не совсем понятно, какая у них была стратегия на эту игру, какой план. Что они хотели этим пиком сделать, что они хотели показать. Может, еще и продемонстрировать. Потому что Батрайдер покинул у нас нижнюю линию. Прекрасно теперь понимаю, что пак уже не бить, не победить на лайне. Батрайдер уже будет сильно проигрывать, поэтому вот единственный момент это где-то проганговать можно. Тем более, что есть лосо. Но нет дагера, все ли тысяча манч, подставляется он под суппортов. Есть танчик от дюрпа. Кстати, левел 3 уже очень больно. На ирок здесь. Лос Амшин кинуть бы. Ай. Ай-яй-яй. Приходит инвокер поздновато, ЕМП все в дюрпа, через колл снэп пытается забрать, нет, у меня спереди. Есть еще и стики на всякий случай, нейрок подставляется под сеточку, рептайт, нейрок пытается жить, пак прилетает, ох, сейчас пак залетит, хорошо, сайленс по инвокер дает, до конца идет классик. А здесь ларк уже не отпустит, ну что, здесь будет падать инвокер, там будет падать знака. Минус фраг, минус фраг. А, ну и найкс еще, ну давай тоже, за компанию. Ну, запить его, правда, нечем, все в кулдауне было, ну 10-1 счет. Тигнатосы. Девятая минута. Сильно. Сильно. Сильно молодежно. Как бы сказал товарищ Вилат Волочай. Ну, не знаю, что произошло с Асирисами. По-моему, немножечко перегорели ребята. Только называется после победы. Кинули там пятью, не сказали, что это была изи катка. И обычно после такого, знаете, само мнения, само слишком перемотив... перемотивационном каком-то плане, они вот сейчас прогорели. Ну, пока прогорают еще, конечно, рано говорить о каких-то результатах, но early game проигран просто в салат, и с этим спорить, конечно, сложно. А что делать в такой ситуации? Ну... Ну, знаете, даже бы здесь я не сказал, что какие-то в лейту жестком есть шансы у Асирисов. Да, это, конечно, хорошая комбо, там, с ультом Наги и так далее, там, поставить варды, батрайдер лосо поднимет, Найкс будет жрать, это все, конечно, круто. Но 
Я думаю, товарищ СФ, да, не поскупится, купить себе сразу фаст БКБ. Но я думаю, Сларк тоже такой герой, который даже и без БКБ, в принципе, сможет пережить все это дело. Ему достаточно просто один раз уйти в инвиз, собрать себе какой-то там, может быть, лотар. Ну а дальше грызть, грызть, грызть оппонента в спину. Так, ну что, суппорты пошли гангать. Инвокера. Тут в спину заходил другой ганг от Бутрайдера. Что происходит? Так, инвокера зажали, фамильяры посадились. Выживает инвокер, он разворотит, когда тебе дер дер у нас у нас умер. Батрайдер за висаджем. У меня без проблемы. Шеклс. До конца идет у нас хороший дримкоил пак. Тут как тут уже оказывается, паку нужно было въезжать. Ай, смотрите, на лоха песках умирает команда Сири. Здесь 2 в 2 размен. Батрайдер гонят фамильяры здесь и... Ну, не догонят, наверное. Хотя, вы смотрите, пару плюх дать... Нет, 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 77 хп осталось, выживает. Ну и 200, кстати, Гуанзо за счет этого замеса, в принципе, вывозит себе дагер. Тот самый необходимый дагер. Ну вот, может быть, с даггером что-то получится. Сларк 2.04. Ну, подсол, понятное дело, слайм никуда не уходит, и его... Вот эти вот перемещения от противников на другие лайны ему, в принципе, способствуют только, да, то есть он здесь может свободно фармить, пока остается один. Но, правда, это всего лишь считанные минутки. Одна-две, не больше. Так, чекин МС пошел гангать 5 соло. Сларк уже заходит за тавер. Надо бы паунцем попасть. Не попадает. Делает сейф ТП. Рейдж на развороте. Опа, два цифра какие-нибудь кинуть. Нет, не стал. Смотрите, приходит у нас Шадоу Шаман. Подставляется под фамильяров. Ой, на ирок спину зашел. Ой, нагло. Ой, нагло на ирок. Ой, нагло. Еще и Рубик подстав... Ой, Винга, точнее, подставляется. Боже, сеточка пошла. Пять соло здесь. Пак влетает. Пак может помочь. Пак почему не влетел на свой лизорер, непонятно. Испугался инвокера. Ну что ж, Адуша Ман умер, но и умирает также Дерджерб. Два в один размен. Батрайдер полетел, так. Чикин МС поймал он здесь. Или Зори Арбец. Пытается уйти, Батрайдер дальше на лагере впрыгивает, но и не отпустит за Чикин МС тоже никуда. Ну и вот начинает выкарабкаться из той ямы команда Сирис, в которой они попали в начале игры. Потихонечку, потихонечку отвоевывает каждый замес, выигрывая его в, своем, в пользу своего счета. И уже счет на 13-6 не так уже, понимая, как мы понимаем, разгромно. Уже начал 5 соло делать какие-то ассисты. Не только сливаться, полторы тысячи денег у него есть. Начинают, начинают ассириусы игру сравнивать. Смотрим по графикам, что мы видим. Мы видим 4000 в плюсе пока. Дигнитоз заработали себе в Верли Гейме. А в XP пока 2500. Но это еще без учета, по-моему, последнего замеса, правильно? Значит, графики должны вниз поползти немножечко. Более на нейтральное положение. А там дальше уже будем сравнивать. 13 минута встречи тем временем пошла. SF, SF Ogre Club 200. То есть, ну, Метрил Хаммер, конечно, появится. И там буквально немножечко еще подфармить, и будет уже БКБшка. Ну и снова попытки убивать этого Найкса. Так, вот Паунс на этот раз точно. Пятсол на развороте пытается драться. Иллюзори Арбет заезжает. Ай-яй-яй. А Найкс даже рейдж не прожал. Не успел. Приходит. Ой, зачем так-то? Ну, Виллис. Ну, ну, как так? Ну, ну что это за ТПшки, ну? Просто даблкил подарили сейчас просто паку этому, да? Ну, там уже дагер есть. Неплохо. И сон. Так, вот, вот сейчас вот очень интересно. Сейчас очень показательный момент, как будет реализовываться эта вот связочка от Асирисов. Сон есть ТП от инвокера. Сайленс, да ладно, провал полный. Лол, инвокер, сайленс. Успевает торнадо кинуть, неужели выживает? Хорошо, торнадо дали, минус один. И Бетрайдер летит, видимо, здесь за... Вингой тоже не отпускает, по сути дела. Врывается пак, убивает инвокера. 2 в 1. Сайленс на классика. Или Зори Арбец. Ну и тоже фраг забирает. 2 2 по размену. Ну что, спрятался здесь. Что он будет ждать? Что он будет делать? Так. Shift. Dagger out. TP out. Flame break. Боже, какие-то непонятные ему вочки на МС здесь. Приходит сюда Виллис. Шеклс. Это шок, точнее, да. И зарабатывает фраг. Бетрайдер. Ну... 3 в 2 вроде как размен получился, да, даже выиграли замес от Сирис, но не получилось комбо. Это вот очень ключевой момент, да, комбо не вышло. Так, ой, смотрите, Сларк потратит, а хороший паунс демонстрирует, Дарк Пакт. Прогрызать нужно с руки, если там Орбовином есть Орбовином. Ну вот по Брэфайру как не очень приятно бегать, но видим четвертого уровня паунс, поэтому кулдаун очень маленький, и поэтому Сларк здесь... Господствующую серию убийств, собственно, срывает от Батрайда, разрабатывает себе много-много денег. И у него готовый уже Shadow Blade на 14 минуте со сложной линией. Это очень хороший тайминг. Давайте посмотрим по Netforce вообще. По индивидуальному видим, что топ-3 позиции Дигнатос. Зарабатывает себе 7200 SF, 5700 Сларк и 5100 имеется у Пака. И там только потом идет Батрайдер Найкс. К сожалению, 3500. И это очень плохой результат, очень плохой показатель у Пэтсоула. 
Ну, если в первой карте на антимагии ему дали пофармить, то здесь ему фармить не дают. Барабан не может быть появится. Ну вот, смотрите, вот, 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 вот что происходит с Виллизом. Да, варды поставил, но это все легко. Игнорируется и выйдется. Сейчас в Энвис уходит на спокойненько здесь Сларк. И нужно просто убежать сейчас. Ну и непонятно, отвели за потерянные варды. Ну, немножко перехвалил, может быть, я этого игрока сейчас, да. Что-то как-то вот в вот этой карте пока у него не катит. Надо сейчас немножечко его поругать, чтобы он активизировался и чтобы у него игра пошла. Соберись, тряпка. Белес, 1-6. Ну, нафидел, нафидел, конечно. Собирается снизу команда Дигнатос, тем временем спушивает и два тауэр. На дейв пока Батрайдер и Нага. Нага ульту показать не может кулдаун. Батрайдер, лосо есть, дагер есть. Ну, а здесь БКБ. Ну, вот Батрайдер прыгает, смотрите, под Владзерпа. Получает Грейв, очень больно. Батрайдер, пак, ну что творит Чикин МС? А вот теперь он, царь. Он так, знаете... Просто сейчас подошел и в наглую красти, да, в лицо, мол, корону снял с него, на себя одел и убил противников. Вот, вот так вот жестко сейчас разобрал своими оппонентами пак. Ну, красивый замес, что тут уж не скажешь. Пак отыгрывает просто превосходно. Постоянные врывы, постоянный экшен. Держит напряжение команду противников. Ничего не дает сделать. Ну, 5-10, 5-2-10. То есть мы понимаем, из 22 фрагов 15 участвовал Чикин МС. Это просто превосходные показатели активности. Ну и сразу заход на Рошана, конечно же. В сумме забрали 4 тавра, не отдали ни одного. По фрагам выигрывают 22-9 на 16 минуте. И это доминация. Очень жесткая доминация. Сларк уже покупает себе джемлин. Ну, с намеками, конечно же, на башер. Хотя в данной конкретной игре Искальдин мог его себе вполне собрать. Я думаю, никто бы не обиделся, никто бы его не укорил за это. Игра предрасполагает к покупке абсолютно любого артефакта на Сларке. Пока. В таком случае. Ну вот, смотрите, заходит, видит Батрайдер, видит вообще всех противников, кого-то бы сайенцировать. СФ у нас с Аегисом. Полетел Батрайдер, кого-то будет ухватать. Пак, впрыгивает Сайленс хорошо Батрайдера. И спину, СФ заходит. Ой, ультанет сейчас, ультанет, и ультует. Хорошо ультует. Минус Батрайдер, минус Шаду Шаман. Но варды были поставлены, очередной фарм для Дигнатосов. И снова эти варды уходят в никуда. Ну, Нага, я там видел, пытался в каком-то моменте прописать... Пытался провести ульту, что-то не стал это делать. И ГГ от классика. На 17-й минуте. Фей ГГ? Ворвался у нас здесь. А, нет, не Фей ГГ. Нормально. Ну, ребят, у меня нет слов. Я не знаю. Асирисы... Ну, можно, наверное, понять это поражение. Это называется просто пере... Какое бы адекватное слово подобрать сейчас, а... Перехвалили себя, что ли, я не знаю. Переоценили свои силы. Вот-вот, выбирайте что-то вам более подходящее. Но потому что слишком непонятный набор персонажей. И слитый early game. Вот вам результат. 17 минут. И Дигнетосы сравнивают счет. Один по картам, дорогие друзья. Далеко не переключаемся. Небольшая музыкальная рекламная пауза. С вами Адекват. Это Старладдер. Будем смотреть решающую третью карту. Самое интересное только впереди. Дорогие. Заявлены были в качестве инвайтов, да. То есть команда Set Gaming, Liquid, The Revenge, Swag, Ehack и Daniel Esports. Вот такой вот у нас составчик. Плюс к всему к ним присоединились в рамках этой квалификации команда Team Dog. Байкат и его друзья. Ну и вот сейчас либо восьмой командой станет Dignatos, либо Asirius Gaming. Посмотрим, посмотрим, конечно же. И ребята у нас... Начинают делать свои первые пики. Давайте глядеть, что они там забанили. Минус дом у нас минус Nature's Profit. Ember Spirit Invoker. First Pick Visage от Дигнатосов. И Asiris Gaming снова начинают удивлять. Сразу же в пика Manchester Operation и Shaker. Два суппорта сразу забирают себе. Угу. Ну, Дигнатосы посмотрим, чем будут играть дальше. Ну что, Visage Дигнатосов пошло, да? Вы все прекрасно видели. На трипле отличный суппорт паком у них тоже пошло. А это правильно, дорогие Dying друзья. Back. Это действительно очень верное решение, когда вы берете тех персонажей, которым у вас получается играть. Зачем придумывать велосипед, правильно? За 17 минут унизили оппонента паком и Visage'ем. Почему бы их не напикать еще раз? Давайте го берем Сларка, берем там еще кого-то, кого они брали, и просто унижаем. План хороший. Вторая стадия банов. Минус нага, минус триан протектор. Ну да, ребят, как и до этого, мы, конечно же, с вами смотрим эту трансляцию на нашем официальном канале twitch.tv. Не забываем делать follow и так далее, и так далее. Всегда будьте в курсе наших трансляций, конечно же, чекайте сайт www.tv за анонсами и за другие другой информации нужной. Ну и, конечно же, всем тем, кто у нас по каким-то там причинам не может присутствовать на ночных трансляциях, например, квалификациях, или вообще просто не может смотреть или в режиме. Смотрите наши вводы на youtube.com. Ну вот как-то так, дорогие друзья. У нас минус Клокверк. 
И последний банта Сирис Гейминг. Минус Шторм Спирит. Давайте думать на вторыми, второй стадии пиков. Что будем брать? Каких керри? Надо Асириусом пикать то, чем играть они умеют. Не надо никакого трэша, никакой сложной комбинации, никакого сложного исполнения. Стандартный набор героев то, чем они действительно могут бить лицо и чем они могут фармить, чем они могут выигрывать замесы. That's all. Посмотрим сейчас, что возьмет. Dragon Knight. Ну что, вот он соло мидер. Два суппорта есть. Дигнатосы. Бока у них в мид. Ну, наверное, пойдет пак. Может быть, другой. Они бака использовали как персонажа в легкой линии в предыдущей карте. Ну, дерп дерп на капитанском слоте сейчас. Набирает героев. Будем смотреть, что он там возьмет. Все надежда на Виллиса. Ну, блин. Рубика бы ему дали, и надежда была бы. Но дали ему сейчас, по-моему, наверное... Это что то все-таки. Не знаю, как он им отыгрывает. На Расте не получилось. Откровенно говоря, просто не пошло. Придумался дерп-дерп. Тимберсоу. Ну что? Э, ну, скорее всего, я так думаю, Тимберсоу отправит против Драгонайта, например, в мид стоять. Почему бы и нет, а пак куда-нибудь на легкую линию. Так было бы, наверное, круче, но можно, в принципе, по стандарту поставить пак в мид Тимберсоу на сложную. В общем-то, варианты различные присутствуют. Так, ну и по одному пику еще нужно сделать. Ну, интересная картинка заехала. Сейчас продублирую вам ее на канал. Так, Луна. Ну, вот он Керри. Ну... Стандарт. Вот теперь стандарт. Вот теперь я уже более-менее спокоен за пика Сирис Гейминг. Я теперь знаю, что они будут показывать максимум своего возможного. Ну и Дигнатосом надо будет в этой карте, конечно же, стараться. Я думаю, вот в плане мотивационного и морального подхода к этой карте... Ну, мотивационно, понятное дело, обе команды на высоте сейчас. Им всем хочется победить, и той, и другой команде на 100% мотивированы. Но вот в моральном плане, конечно, Дигнатосом будет немножечко попроще. Предыдущую карту они выиграли, размочили счет, немножечко расслабились, я думаю. Так вот, по-доброму, да, чтобы знают, на что способны оппоненты, на что они способны, чем они могут убивать. Сейчас будут демонстрировать все, на что, что, все, что они могут. Мирана. Ну, вы знаете, вот сейчас дигнатосы определяют уже степень вовлеченности в эту карту. Даже не степень вовлеченности, а степень готовности воевать, да? То есть вот они берут Мирану, это откровенный разговор на early game, на mid game, но ни в коем случае не на лейт. Вот таким текущим пиком, если бы сейчас оставили пик 4 на 4, я бы сказал, что лейт Асирис Гейминг будут выиграть однозначно, поэтому им нужно будет просто затянуть игру, если у них не пойдет начало игры. Все может решить последний пик еще, давайте смотреть. Минус Бейн, конечно же, убирает связку под Мирану. Все-таки там еще не хватает как раз-таки последнего суппорта. Ну а у Асирис Гейминг нету оффлейнера какого-то, да, и вот оффлейнера сейчас неприятно нужно будет забанить. Там уже в блане Клокверк. Ну, Нюкса банят, да, тоже неприятно. Есть такой персонаж, как Элдер Титан, например, или Бристал Бэк сейчас для Сириус Гейминг. Ну, в принципе, такой триплей можно и в сложную пойти. Можно Сларка взять, вот, 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 то, что надо, по-моему. Ну, вариантов, на самом деле, масса. Сейчас что-нибудь придумает нас 5 сол. Кого туда отправит? Терпеть. А может и не терпеть. Может, и Чиспрофита возьмет. Вот, значит, Чиспрофит здесь хорош. 
Однозначно. И сплитпушер жесткий, и товара помогать будет Драгонету сносить, в общем-то. Плюс, 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 плюс. А, значит, просит бани, извините, да, да, да. Его уже заблаговременно забанили дигнатосы, поэтому надо выбирать что-то другое. Ну, был бы Оршекер, например, не Оршекером, а каким-то ранжевым персонажем суппорта, да, можно было триплу сложно. А так как-то вот с одним милишником как-то не очень хочется, я думаю. Поэтому все-таки в легкую линию, наверное, отправить на сервис гейминг свое триплу, а вот на сложную кого-то надо придумать. Ну, а Диктатосом останется пикнуть кого-то под Мирану и Висседжа. Ну, сразу напрашивается, конечно, Шаду Демона, если уж не Бейн. Ну, и я не рискую сказать, что Диктатосы... Ну, хотя, если за 17 минут опять карту выиграю, то все получится. Да, ну, вот Дарксир. Немножечко забыт всеми оффлейнер, но в целом очень хороший персонаж. Забирает его себя. Сирис Гейминг формирует ту самую стандартную связочку персонажей, да, все пять героев отличные, э, исполняющие персонажи на своих ролях. Тут даже придраться, по сути дела, не к чему. Ну что, last пик от Игнатосов, поехали смотреть за третьей каткой. Reserve time. Ho 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 ho! Whoa 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 whoa! Uh, Dignatosi. Вот стоит, наверное, вот так начать эту игру. Dignatosi. Берут Хускара. Ласт пиком. В третьей решающей карте. Это заявка, дорогие друзья. Это заявка. Я не знаю, на что это заявка, но это однозначно заявка. Это вызов. Это всему дотерскому миру, все миру, всей профессиональной доте. Это просто э, перчатку китает на пол и вызывает на дуэль. Вот сейчас именно так это выглядит, потому что ласт пик Хускар. Мы Мирану сажаем на суппорта сразу и смотрим. Смотрим за этим чудо-героем. Не знаю, дорогие друзья. Тащит ли Хускар? Не, Хускар тащит в пабе. Это мы, конечно же, знаем. Хускар в пабе не контрится и так далее. Но вот в профессиональной доте против таких грандов Лейта и прочего-прочего выживаемости, как Драгон Найт и Луна еще в купе ко всему к этому. Ну, если взлетит, это будет нереально круто. Если не взлетит, конечно, то провал Дигнатосов. Но они рискуют сейчас. Просто однозначно рискуют. Давайте смотреть за пиками. Кто кого... Собственно, взял так 5 сол капитан команды. Будет играть на луне фармить, конечно же. 2014 у нас играет в миди на Драгонайте. Суппорты Велес, Мистер Блэкхолл. Будет играть на Эндж Топорешн. Ты в этот раз классик у нас на Эршекере. Ну и Гуанзо, конечно же, оффлейнер у нас Дарк Сирочек. Так, ну и... Команда Дигнатос. Ну да, Тимберсо отправляет Вин против Драгонайта. В принципе, было вполне это понятно. На легкую линию идет пак. Будет стоять он против Дарксира, э, товарищ Чикин МС. Ну и трипла сложная. С Хускаром. Два суппорта. Хускар у нас это единичка, конечно же. Дерп, дерп. Надо сыграть на Миране. Ну и на Ирок это Висадж. Ха-ха-ха. Интрига растет. Напряжение растет. Очень-очень интересно будет посмотреть. Ну, не знаю. Ну, я думаю, Асирис прекрасно понимает, как должна располагаться... Точнее, кто должен располагаться в трипле, а вот то, что трипла сложно пойдет, для, для них, может быть, будет немножко неожиданностью. Не, ну Хускар силен. Вот он... Две перчатки, да, то есть через урну будет играть. Довольно-таки дефолтный такой Хускар получается. Ну, очень много ХП. За счет первого спела. Иннер Виталити будет, конечно, долго жить. Ну, не знаю, не знаю. Вот, ну, сложно сказать. Ну, вот моментально Диварни, красавцы у нас Асирис. В таких моментах они, конечно, шарят, что нужно делать. Они прекрасно знали, что раз трипла идет сложно, значит, будет блок спауна. Поэтому моментальный центри вард и спаун разблочили. Вроде как. Ну что, дерб дерб Нашел, кстати, руну <coughs> иллюзии. Ну, правда, бегает под вардом. Его прекрасно видно. Здесь внезапно у ганга не получится. Хотя вот эти... И люди неплохо, конечно, порешно понапрягали, но что заставили его отойти. Ну что, в миде, да, встретились с Драгонайт против Тимберсов. Драгонайт, по факту, поначалу, пока не будет немножечко лайна, наверное, проигрывать. Тимберсов учит Дефа. Тимберсов будет крипов убивать и немножко продамажить Драгонайта, но с уровнем... 
Так, здесь снизу начинается какой-то экшн. Что творит Хускар? Сразу пошел атаку в классик и сможет сделать фердбат. Или кто не знает, на нем сделал фердбат. На нем делал фердбат, да. Right. Пять сол. Ну и потом только умирает. Аршейкер. Ну, в любом случае, Луна в плюсе. Размен-то один в один, но ФБ от подсоула, от Луны, от керри героя. Плюс деньги у Хускара. Есть фраг, но минус деньги за счет смерти. В общем-то, пока, я думаю, чувствуется Асирис себя неплохо. Ну и видим, что насколько дигнатосы серьезно настроены в этой трипле. Отправляют в сложную линию, будет драться, и вот так вот Хускар уже начинает напрягать. Так, на топ у нас мы видим Дарк Сирчик. Ну, через Айн Шелл стандартно все же прокачан против Пака. Пак вот здесь довольно-таки неплохо стоит, с того, что он реджевой персонаж. Его, в принципе, Айн Шелл, по сути, касаться не должен. Ну и Гуанзо тем самым, видим, очень сильно подпушивает линию. Что, в принципе, только на руку Паку, да? Чтобы можно было стоять по таурам и пытаться добивать крипов. Ну что, да, спауны разблочены, поэтому... То есть Виллис умудряется делать, конечно же, пулы. Но она должна немножечко потерпеть. Вот тот самый момент, когда действительно просто лучше потерпеть. Лучше лишний раз скрипа не добить, но остаться в живых. Потом появится Манта Стайл, там всякая БКБшки. Хускар уже будет просто стоять и думать, а что же он делает вообще в этой карте, на что он настроен. Пока, понятное дело, Хускар, конечно, намного сильнее Кокерия, чем Луна. Тарсир. Ой, Тарсир говорит. Дага Найт у нас на ботл нафармил себе уже, а в Курьере лежит, видит он руну. Регенерация на топе пока оставил. Ну и Тимберсо тоже у нас, видим с батлом. Так, ну и вот видим драка за этих пулов. Приходится, там, видим, трипла команды Дегнатоса пытается воровать. Очень, думаю, недоволен этим происходящим таким мувом от товарищ Виллис. Огрызнулся одной плюхой и отходит. Так, на тем временем пять соло было возможно немножко подфармить и отходит назад. Ринков Базилиус есть. Есть Апок, снова Дивардинг, снова Сентри Варды. Да, ну и драка за этот спаун, конечно. Два обсервера хороших стоят здесь, да. В принципе, дефолтные обсервера, что одной и другой команды. Просто, чтобы был вижен в лесах. Он тоже очень значимый вижен, конечно. Третьим до встречи. 1-1 счет пока. Драга Найт в миде. Мы видим пока. 8-1 идет. Тимберсо 16 на 3. Ну вот о чем я и говорил. То есть Тимберсо пока будет лайн свой выигрывать. Им очень приятно стоять против милишника. Ну вот потом, правда, Драга Найт получит левел 5. Будет третий Брофайр. И Крипов уже и Драга Найт будет хорошо забривать. При этом продамаживает Тимберсо. Дарксир мы видим. 15 0 у него КС. Ну, пока, пока 12 на 6. Но в целом, пока тоже неплохо. Левел он свой получает, крипов тоже. Я думаю, он доволен. Получит себе быстро там левел 6 и придет еще и снизу сможет помочь. Но опять-таки, да, здесь сравниваем, например, двух э, соло-линий, да. То есть тут мы видим, что Dragon Knight и Тимберсо оба э, вроде бы в одинаковом состоянии сейчас находятся. Но мы видим, что Тимберсо, наверное, немножечко помобильнее будет, да. Все-таки с левела там 6-7 уже с покачанным тимберчейном он может ходить гангать. Ну и вот на топ лейне мы сравним, например, Дарк Сира и того же самого пака, то видим, что и пак в этом плане тоже выигрывает. Ему достаточно просто иметь один, одну ульту. Да, один Dreamcoil этот вот. И, собственно, он уже готов врываться, готов носить демедж, готов инициировать. Так что дигнатосы имеют все шансы, в принципе, на самом начале игры. Уже захватывать какую-то инициативу и пытаться драться. Ну что, давайте сравним фарм керри героев. Луна 17 на 2, 11 на 4 имеет Хускар. Ну да, здесь, понятное дело, что особо надеяться на фарм не стоит, я думаю, Дигнатосом. Все-таки они здесь шли не зря в сложную линию, они должны воевать. Но пока мы видим, воевать не особо-то получается. В целом, пока игра протекает, видим, очень-очень спокойно. Никаких активных действий не происходит, за исключением первого момента. В самом начале игры. Но после этого 5 минут пока идет фарм. Жесткий-жесткий фарм, контроль. Крепочка, контроль рун и, конечно же, пулы. Так, ну вот центри поставили. Ай-яй-яй, не очень удачный центри. Этот обсервер не виден. Ну, вот такой вот тоже интересный момент. То есть надо как-то поставить такой центри, который бы цеплял вот эту, например, точку, да? Дефолтный вард сюда ставится обычно. И вот, вот эту точку как-то. Мы понимаем, что такого варда нет. То есть куда-то сюда поставил. Может быть, он, конечно, испарил бы. Но варды не нашли. Ну, то есть этот вот, видим, Сентри Вард, который был поставлен, он спаун, к сожалению, не блочит, он просто раздеварден, был этот Сентри, и все. То есть, если Дерб Дерб хотел бы еще и заблочить, при этом поставив Сентри Вард, то он должен был свой Сентри поставить, опять-таки, вот, вот сюда куда-то. Ну, или поторопился, или просто не подумал, может быть. Не критично, но все равно небольшую плюсик Асириса снова имеет. То есть здесь Виллис спокойненько делает пулы и добивает крипов. 
Зарабатывает себе лишнюю просто денежку и не отбирает ее. Окей, герой. Так, здесь на время стычка может произойти. Аршейкер отрезает Хускара. Так. Пошел колдфит. Хускар, как же присылает Хускар? Ой-ой-ой. Соло Асамшен 5 соло пока живет. А, здесь Драконайт. Иди сюда, родной, станчик. И с руки добивают. Опа, а здесь там теория, смотрите, Тарксир-то влетел. И забирает он один фраг. Дримкойл поставил пак. Не очень удачно. Дерп-дерпа. Бьет Луна. Луна-то под суржом. Пыталась догнать, не получилось. Но в любом случае, два фрага делает Асирисы. Подключение моментальное от Дарксира мы видим и от Драгон Найта. Ну а Дигнатосом Тимберсон не помогал. Ну и впрочем, пак тоже не особо, так скажем, реализовал себя. Он пришел, поставил Дримкойл на Дарксира. Ну и Висы же даже сохранить они не успели. Ну, в случае Асирисы начинают. 3-1 счет. Ну и на самом начале игры им тоже удается хорошо воевать. С нами до встречи пошла. Давайте посмотрим по графикам, да, ну вот он скачок вверх. Немного, правда, но уже какое-никакое, но преимущество есть. Луна у нас нафармила себе на ПТ, 700 монет, ну 1-0-1 стат, очень даже неплохо. Луна как керри герой зарабатывает себе один фраг и делает один ассист без смерти из трех возможных фрагов своей команды. Это круто. Так, ну что, вернулся... А, вот он, а что, свапплайн. Хускар отправили на легкую линию, и пока к нему никто не пришел, у него отличная возможность есть пофармить. Ну, причем нужно Асириса моментально сейчас на это среагировать. То есть, э, ну, тут два варианта. Либо они сейчас пойдут кого-то отправить на сложную линию воевать против Хускара, мешать им фармить. Либо же они просто забивают и вообще не воспринимают Хускара как вообще кого-то керри-героя. Я думаю, в какой-то мере и второй вариант тоже вполне возможен. Я что-то тоже не особо, дорогие друзья, верю в этого Хускара. Ну, не то, чтобы мне не нравится, как единичка играет, например, на керри-героях. А мне просто сам персонаж, вот, он, он побольше пабовский. Не зря же вот и профессиональные команды его игнорируют. То есть есть в нем минусы. А минусы это очень большой такой, значит, здоровый минус. Как можно доверять персонажу, который сам идет и 50% своего хп отдает? Ну, не 50, там 40, окей. Вначале замес, вот он просто идет и без хп остается. Как можно такому керри герою верить? Никак, наверное. Ну, может быть, единичка нас в этом переубедит. Так. Тем временем переметнулись у нас мид два суппорта, пытались немножко помочь Симберсову, ганг не получился. Мы оставили одного пака здесь на сложной линии. Ну, знаете, такой затяжной у нас фаплайн получился, да? То есть пак отправляет на сложную стоять, а три плана у нас будет на топе. Так, Драгонайт хастута подобрал, под формы находится. Ну, четвертый профайр, а на развороте подраться нет? Драгонайт, ты же магиш, умеешь же, с хастой-то. Раз брофайр дал, побил с руки, станчик дал, еще один брофайр, и это минус суппорты по, по факту. Но не стал слишком активный. Р-2014. Так, вот отправили Дарксира против Хускара. Хускар здесь у нас пока левел 5. Ну, вот, конечно, против одного противника он способен стоять. Через свои Бернинг Спиры, да? Тут огненные стрелы. Дэмэдж пешный, конечно. Этим и пользуется. Так, вот вот, вот вот очень интересное намечается у нас на топ -лейд. Но все-таки не игнорирует Хускара, мы видим, да? Смог аккуратненько, Драгон Найт. И есть два активных стана, два Дайрек стана, которых Хускар вряд ли переживет. Левел 6 он получает, Дарксир спину пошел, залетает у нас под хостой. Два сейф ТП моментально. И разбежали, смотрите, лол. <laughs> Это такой лол. Ставит Дримкойл на теории на Драгон Найта. Так, ждет, как кинуть фиссурку у нас классик. Фиссурку эту не кидает, вот час после ульта Хускара неплохо. Соло Самшет больно, очень классик проседает. И пытались еще Дарсира поймать, не получилось. Или получилось, смотрите, Тимберсов пойдет на Тиберчейник, тут же разворачивается. Какого-нибудь такого шального эра не хватало однозначно, но был про промазан этот эра. Не, ну, <laughs> не увидели, как это произошло, да? То есть вместо третьей изменить нельзя. То с этой стороны, с этой стороны забежали, по стану там сделали и чух обратно тут же. <laughs> Эпично, конечно. Ну, благо здесь оставили 5 соло, соло фармить. Ну, как в соло, помогает Эштеп Арейшн, и Тауэр тихонечко будет падать. Уже так мгновенно Финист не смогут прийти Дигнатосы. Потому что банально у них в кулдауне ТПшечки, да. Ну и 5 соло здесь зарабатывает себе просто отличнейший фарм. Хелмофайнвилл уже есть, Доминатор на подходе после Сенного Таура. Ну, а дальше стаки на Эншетах. Яши, БКБшки, Манта Стайл и все все остальное. Что мы привыкли вы, вы, вы видеть на этом керри героя. Так, ну, кстати, Виллис... Велес, Велес. Поворовал экспу луны и на шестой левел уже практически наворовал себя. А там уже и айсбласты, и все весело становится замес. Так, сервис я на Мику накопил уже. Неплохо. 
Хускарчик, Хускарчик, Хускарчик. 2-2-0. Ну, это там все равно неплохо, по ТР, но он имеет. Не так, конечно, хороший его фарм, как у Луны, то же самое. У нее ровно доминатор больше. Но. Старается. Опа, в теории Драгонайта меди подцепили. Я рухалявный залетел. Два с ФТП. Драгонайт развороте форму включает. А здесь-то смотрите, что делает Тимберсо. Подстан подставляется. Моментально 4 героя здесь получилось. И наказали. Ну, при таком время, то есть, Тимберсо, видимо, решил, что через, через Тимберчейн. Когда он притянется, он ну, Драгонайта пробьет, но он не пробил Драгонайта. Дэмэджа не хватило, и в итоге оказался он возле чужого таура. Ну и снова отметим превосходные действия Азириса в плане сейф-тп. Так, теперь не смотрите. Очередь нападает на Азирисов. Сайленс неплохой от пака. Всех прожимают. Драгонайта испепелили. Дарси пытается уйти. Без него летит Хускар. Смотрите, догоняет. Ну и дабл килл от Мобиза. Ну и здесь Дикнатосы тоже не отстают. Моментальный сейф-тп. Так, ультимейт, что пару решен так. Касается полтора человека, по сути. Ну, даже, наверное, один, только одного. На Ирока. Так что, в целом, динаптосы могут продолжить пуш тауэр. Это будет первый тауэр в их копилку. Здесь глифа нет, мы видим. Ну, и пять героев, когда бьют тауэр, конечно, тауэр обычно долго не живет. Луна у нас доминирует уже где-то. Ну, вот они, те самые стаки уже подготавливаются. Но, правда, не особо контроль здесь у нас луна. Тимберсов еще плюс ко всему, смотрите, Тавр забрал Моментально такой буст по дигам он получает шикарный 1600 денег после аркан бутсов Можно позадуматься и о блудстоуне кого-нибудь Эрроу, чуть не подставил, стал 14 Хускар впрыгивает, смотрите, Драгонайт начинает драться Стан на развороте, Айс Бласт И иди сюда ну, Смотрите, то есть умирают двое, но Хускар тоже отъехал Тарксер пошел, стянул Ну вот опять-таки, да, то есть... Э Насколько я знаю, ласт пиком был пикнут Хускар, и вторым пиком, или первым пиком даже был пикнут Энштейн Топорейшн. Ну, то есть, вот как вот, вот, вот давайте думать, да, вот Хускар все время будет ультовать. Ну, вот, для этого его и брали, грубо говоря, да, вот он врывается, инициирует именно своего ульта. Теряет там значительную часть своего здоровья и залетает Айс Бласт. Ни регена, ничего не работает, первый спел его не работает. Ну, и он просто умирает, как бы. Ну, причем вот сейчас Хускар, ну, разменялся. Хорошо, повезло, что на двух игроков разменялся. Так бы вот он разменялся в одного, например, только Эншта Парейшн. Это не, не то, что нужно. То есть он должен жить за месяц будет. И я не знаю, что здесь даже закупаться этому Хускару. БКБ, быть может. Но вот он пока в армлет идет. Ну, окей. А он нафармит. Нафармит, опять соло. 1-0-1 стат. Огар Клаб появляет сразу, пока БШ пойдет. Так, Глиф Артификейшн. Тимбер Соу здесь подстанивает. Немножко неплохо закрыл здесь у нас. Ой, опять соло. Ну что это за движение, боже. Там пока так продолжается. Потом вернемся к этому моменту. Так, хороший Dream Coil. По четверым неплохо. Мека проявится моментально. Сейф ТП. Ну и все, на этом дальше не побежали. У нас, видим, команда Дигнатос, Мирана тут проявила инвиз, но там раздонали, поэтому нужно бежать. Ну, вы видели, да, что за момент был от Луны. То есть, ЕС, понятное дело, переградил дорогу вот так вот. Тиберсо оказался здесь, и Луна, включив ультимейт, почему-то стала вот так вот его обходить. То есть, когда нужно было просто движение вот сюда сделать. Но она просто райт-кликом направила на Тиберсо, и в итоге парочку бимов улетела просто в никуда. Ну, такой тоже момент. Это просто говорит больше о контроле, наверное, керри героя. Немножечко не доиграл здесь Пэт Сол. Надо подсобраться, и все будет окей. 6-6 у нас счет. 15-я минута встречи пошла тем временем. Неплохо повоевали здесь Асириус. Так. Ой, хорошо, из вас залетел. Дюрп, дюрп, дюрп. 200 хп осталось. Нежели выжили, да? Так, ТП от Тимбер Сол. Сразу Тимбер Чейн. Выживает, выживает. 170 хп осталось у Мираны. Эрроу. Мимо. Ну и все. Ну и фамилиар вообще посадил здесь висадж, на всякий случай. Так, у нас снизу остался, тут хочется ее, наверное, ганнуть как-то, да, чекин МС. Не готов пока врываться, потому что нет у него дагера. А у Хускара у нас, ну, скоро армлет-то будет. Ну, вы знаете, пока он соберет армлет, там у Луны уже почти БКБ будет. Что там со стаками, кстати? Два стака есть пока. Красивые карканы. Так, ну и подпушивается один Тауэр. Надо, пока игроки находятся, айсбласты периодически залетают. Ну, Виза Джей Фамилиар зацепил, окей. Ну что, опять Сол не хотел стоять против Хускара, отправился в мидлейн. У нас, кстати, без керри героев начинается замес, врывается моби, страйка на прижимает форму. Фисурка по двоим неплохо. Ну и... 
Пытались себе торсиры, по чакрам он не подставляется. Такие, знаете, размены с пылами. Кто-то, если там под шальной какой-то спел подставится, под какой-то левый станчик, то начинается замес. Если нет, то окей. Стоим рядышком просто и дальше напрягаем лайн. На, пока керри герои фармят. Армед появился, видимо, Кускара. Есть ТП, случайно на топ-лейн придет, поможет. В принципе, как и у Луны, наверное, да. Тоже есть ТПшка. Ну что, пробивают Тавр у нас. Игроки со Сирис потихоньку, помаленьку. Глифа тут нету. Юзается этот вообще Челлинг Тач. Хороший артефакт. Очень хороший спел. Дает там дэмэдж и все остальное. Ну что, если Луна подтянулась на топ-лейн, Хускар пока фармит. Хускар ждет тот момент, он чекает, конечно же, инфу. Вот делает ТП сюда. Ой, слишком такое опасное ТП. Дримфуэлл. Плат 14. Ой, не только кончил, смотрите, форма. Ставится стена неплохая стена. Пять соло убивает моментально. 1-0 пока размен. И ЕС yes, вошел в атаку неплохо. Здесь пытается Хускар маневрировать как-то своим арметом, но умирает тоже под стенкой. 2-2 у нас размен. Ну что, разменяли. Керис... Керио Флейнер против Керио Флейнера. Вы смотрите, ровный размен получился. Эро залетает. Папа. Приговорил здесь Аршекер с упорта. Ну и Мирана его тоже, в принципе, приговорил. Айспласт не точно. Драгонайт лох и нужно, наверное, убежать. Крайне равный размен получился. Еще 9-9 и... Действительно, любо-дорого смотреть. Ну, Хускар очень долго жил, да, стоит отметить. То есть, даже несмотря на то, что его стянули, и весь прокаст по нему пошел, и Луна его чисто с руки била. Все равно Хускар за счет Армлета живет очень-очень долго. Пока видим 1000 в плюсе по монетам у Асириус впереди, по XP в плюсе Дигнатос. Ну и смотрим дальше, что у нас будет происходить. Эта луна у нас была без БКБ. Ну, БТ на интеллект, это, конечно, здорово. Наверное, пока фармишь, лучше на интеллект поставить. Ой, на ловкость, да, вот на ловкость переключается, окей. Так, здесь, смотрите, как хорошо заблочили спауны эти. Дигнатос сейчас в арт упал. Мог это заметить, в принципе, тролль. Тот, кто им контрит. Ну и стоит тут еще один сантри вардец. Который мешает делать пулы. Он вот сейчас кликает сюда луна. Прекрасно понимает, что пулы не сделать, ребят, там вард. Разблочите, пожалуйста. Ну, кстати, Dragon Knight, да? 2014-1-2-3. Не самая лучшая игра СМИ, да? Выходит он без артефактов. Айсбаз залетает. Дерпа даже не пробила. Да, ну вот как-то привыкли мы видеть, что там ПТ собирается за минут первых 7. А потом уже Огр Клаб появляется очень быстро, в общем-то. А здесь как-то все не получается. 2014 собрать всего хоть что-то. Ну, кабак был крайне необходим. Да, вот нашли вард, раздевардили, неплохо. Хускар после замеса. 1100 монет уже имеет луны. Луны 1700. Хватает на Метрилхаммер, желательно бы его этот Метрилхаммер купить. А то мало ли что. Сейчас тут может быть какая-то атака пойдет. Чикин МС ты себе дагер уже приобрел. И на инициации парень будет неплохо. Луны-то всего лишь 1200 хп. Ну-ка посмотрим. Врываются. Моментальный рассказ. 5 сол. Не закупился, но денег у него осталось на Метрилхаммер. Ну, пусть будет так. Медас, кстати, у Миран. Вот что там интересно, да? То есть, казалось бы, это номинально суппорт. Так, Айсбласт там залетает, но Хускар успеет, по всей видимости, или не успеет. Да, Хускар успел Тауэр забрать. И Айсбласт никуда. Драгонай тоже здесь, Аршекер. Ну, там Луна у нас же. Ой, Миран из Кастанула. Инвиз на развороте. Смотрите, что говорит Хускар. Лол. Ну, что-то как-то он зря, наверное, подрался. Надо было отойти. А так от одной стенки отъехал. Ну ладно, здесь один становится счет. Впереди пока дигдатосы. Так вот, да, на чем я остановился, то есть Мирана. Номинально суппорт, но за счет Медаса можно потихонечку все какие-то артефакты будет выфармливать. Понятное дело, что это будет не топовые артефакты там к минуте 40 но тем не менее 2-3 арта, я думаю, собрать успеет. Так, подцепили дерпа. Но есть, есть пока здесь на дефе, то есть не, не собираются они давать один тауэр. Кстати, по ТВРам мы видим пока 2 в 2, очень ровно, причем на двух линиях. Вот на топ-линии только сейчас по одному тауру стоит, по первому тауру. Ну что, Медрилхаммер наконец-таки покупает себе у нас луна. Ну и осталось только свиток себе нафармить. Ну если посмотрим по личному зачету, видим, что крипов, конечно же, больше убивает луна по нетфорсу. Кстати, она обходит на 300 монет. Не намного, конечно, но тем не менее. Плюс есть. И снова хороший вардик демонстрирует Дигнатосы, да. 
Абсолютно все, все подходы к топ-лейну у них а, заваржены. Весь вижен. Ну и чувствую себя поэтому комфортно здесь визор. Спокойно подфармивает. Намиканзан хочет выйти. Миран у нас метасирует. Да. Ну и тоже артефакты какие-то появляются. Вот тоже ПТшка нарисовалась. Ну, дальше больше. Ну что, здесь наконец-таки разбочили с планом, поэтому отлично возможность для Луны сделать себе стаки. Немножечко троллинг это контролили. Ну да, нового призовет. Ну и Блэдстоун собирает себе Тимберсо. 3-3-3 с мида. Вот, например, в сравнении с тем же самым Драгонайта мы видим, да, Тимберсо 6-400, Драгонайт 5-200. Тимберсо лайн-то свой выиграл. И Драгонайт пока выглядит пока не особо таким полезным, да, персонажем. Агарклаб себе прикупил, да БКБшки еще далековато, но я думаю, вот ПКБ себе Луна нафармит, Драгонайт нафармит, и потом уже Асирисы будут готовы воевать. Что же Хускар? Что касается Хускара, вот Митрил Хаммер. Начал с Митрил Хаммера собирать себе... Ну, я надеюсь, что это будет БКБ. Я уже тут не, не представляю, что он будет собирать всякие другие артефакты, да? Это было бы весьма не очень. А БКБ самый норм. Ну и вы знаете, если БКБ успеет собрать к следующему замесу, да, когда, когда уже Луна и Драгонайт будет готовы, то, в принципе, еще на равных повоевать то можно будет Игнатосом. Так, привет, как ты знаешь насчет армии? Да, я норм. Ночь, комментируя американскую, то-то что может быть лучше, дорогие Dyer's друзья? Насчет армии? Армия пока надеется, верит и ждет, что адекват пополнит их ряды. Адекват пока выполнять среды не хочет. Так что будем думать, как нам пойти к компромиссу. А сирень Хускар ворвался, видимо, на Луну, пробивает. Ой, как, ой, как больно. Как же больно. Но БКБ собрано. БКБ собрано, это ключевой момент. 1300 монет, кстати, Хускара тоже будет БКБ скоро собрано. Осталось только свиток на фарминг. Кстати, моментально перемещаются на Рошана. Очень правильный мув. 30 секунд нету керри героя Асириса, поэтому воевать они за этого Рошана не станут. Хускар мы видим. Пассивочка на 4. Дэмэдж бешеный. Плюха где-то под 170 вылетает. При бешеной скорости атаки. Ну, соли 2 секунды за атаку. Неплохо. Ну, главное, не умереть страшан случайно. Да, нужно отойти. Ну, Аегис появится. Ну, никто тасы молодцы. 12-10 пока счет. Плюс Аегис. Немножечко. Графики они поправляют сейчас в свою пользу. 2-300. Драгон Найт. Но остается без малого где-то еще монет 600-700. Дарксир у нас Сенджи, 1000 монет. Это очень интересный айтем билд и очень правильный айтем билд в этом плане, что хочется брать себе Хелберт. Хелберт задыкать Хускара. Причем Хускар у нас числится как рейнджевой кири-герой, поэтому Хелберт будет, ну, очень хорошим артефактом в этом плане, да? Ну, с половиной секунды просто хоп и обезвредить. Все-таки был бы милишником Хускар, то там бы всего лишь 3 секунды было. Ну, 4,5 секунды заметит очень много. Стоит отметить, поэтому если внезапно без БКБшки будет Хускар, то он будет молчать. Заметьте. Так, ну что, Мегу нафармил себе Висадж, Даггер у Иеса. Кстати, вот этот момент мы запоминаем с вами. Это может быть очень-очень интересно. Ну и что Парейшн тоже потихонечку выходит в агоним. Ну, вот в купе эти артефакты, конечно, тут очень интересный прокас. То есть ЕС прыгивает, держит какое-то время на одном месте противников. И что Парейшн должен попадать с бластом однозначно. Ну и, конечно, желательно Виллизу как минимум троих за месяц цеплять своим айс-бластом. Чтобы был какой-то профит. Ну что, Хускар. Огрклаб себе приносит, пока Огрклаб почему-то не стал сразу дождаться БКБшки. Осталось там вообще капельку, придется курьера два раза точно таскать. Ну ладно. Ну и собирается на Т1 Тауэр Дигнатосы, и сейчас на топ-лейн перемещается Асирис. Давайте смотреть. То есть Кускар пока без БКБ, с БКБ Луна. Но есть Аегис. Как же будет у нас... Позвольте события в этом замесе. Так, спрятался у нас классик. Йос. Yes. Ну, тут видим, что Дагер, он же продемонстрировал, хорошая стяжка пошла, Куска распрятали, Драгонайт поставил стан, боже, как четко сыграли Асирисы, это просто потрясающе, сейчас Бласт по двоим попадает, может драться дальше. Ну, там, там Аегис, там Аегис, стенка еще стоит, Хускара большие проблемы, впрыгивает, на кого надо, что порыжит, что прыгнул, ой, зря, ой, зря, Хускар, ой, зря, ну, Виллис он, скорее всего, бьет. Так, там еще кто-то здесь загулял у нас, а, пак, тут в инвизе, там, под Миранским инвизом пытался спрятаться. Ну и что хочется отметить? Хочется отметить, что Асирицы 
сделали настолько все круто, что у меня просто нет слов, насколько круто они это могли сделать. Вы, вы видели вообще исполнение этой комбинации? То есть, да, фисурку ставим, ЕС yes, уходит. Дальше идет Дарксир стяжечка за фисурку вот сюда. Ну и принимаем. По этой дело, за эту стенку не будут переходить дигнатосы, потому что это смерть и подобное. А Кускар отсюда выйти не может. Потерял Эгис и тут же потом умер. Не, короче, было сыграно просто потрясающе. Ассирицы показали, насколько они хороши в масс-замесах сейчас, как они вообще умеют демонстрировать, имеют использовать все возможности персонажей, все экспеллы. Могу я долго-долго распаливать их мув, конечно, но он выглядел просто очень красиво и очень так интересно, скажем так, в исполнении. Это не просто какой-то бешеный замес, да, не просто какой-то, как обычно бывает, драки, да, то есть Драко Найт не включил форму, не просто пошел станете, а это была именно намеренная комбинация сплов, стратегический маневр такой. И он дал результаты. По сути, разменяли своего одного суппорта на Аегис и смерть Керри Героя. Я думаю, Асирисы довольны. Очень довольны. Ну, Луна продолжает фармить. 2000 денег у нее есть. Бисы что-то под хостой бешеный летает. Это что Парыж у нас умирал в том замесе, поэтому к Аганиму он не приблизился. Что же касается Драгон Найта, то ПКБ у него уже есть. Ну, Холберт, кстати, Гуанзо собрал. Так, а вот Хускар. У меня большой вопрос. А нет, БКБ нафармил себя. Отлично. БКБ у него тоже есть уже. Но в следующем замесе будет попроще. Кстати, откровенно странный был маневр от Дигнитосов в плане том, что Хускар с недособранным БКБ побежал воевать, когда оставалось там буквально монет 200-300. Просто не дождались. С чем это было связано, пока сложно объяснить. Ну, действительно, было бы БКБ, Хускар бы дольше жил, и мало ли что, и Дигнитосы могли бы, может быть, еще и подраться как-то. Забрать хотя бы не одного суппорта, а двух персонажей противника. Ну все, в чате пошла ночная наркомания, я смотрю, обсуждение озвучки идет и так далее, причем аргументированные какие-то там реплики даже возникают. Ну, я рад, что народ нашел тему для общения. Рад, что вам есть чем заняться этой ночью. Так, ну что, снова пулы. Все это, конечно же, ради луны, во имя луны. Есть у него уже Яша, ну и тихонечко вот манда ставила, а вот уже Хускар начнутся проблемы. Как убивать луну? Чем убивать Луну? Что с ней делать, когда 5 сол будет 3-4 слота? У меня нет ответа на этот вопрос. То есть, ну, Пакуки рассказ даст, Тимберсоки рассказ даст, этого мало. Ну, просто очень мало. А Хускар, а как он, кого он будет бить? То есть, ну, нужно определить, где настоящий, во-первых. Для этого нужно будет потратить сульту, как минимум. Или очень долго ждать. А очень долго ждать нельзя в замесе. Нужно прыгивать. Потому что будешь медленно бить. Как добраться Луны, не ясно, в общем. Ну, не знаю, может быть, что-то и продемонстрирует дигнатозы. Хускарчик. Ого, вот это очень интересно. Point booster. И это выход в Аганим. Вспомним, что он дает Аганим. Там что-то становится. Видимо, последний раз обнули, да? Лайфбрейк. Что-то я не очень-то и помню. А это потом невозможно вернуться. Замедлять врагов. А, если слишком далеко уходит нас... А, вот оно что. Типа, <смех> если, короче... Я так понимаю, это сделано для того, чтобы не было обуза в плане тп ауту да? Если вот, вот прям перед глазами Хускар делает тп аут и Хускар прыгает. То Хускар начинает лететь до базы фонтана, до фонтана. И тут написано, что если за 1400 рейндж уходит противник, на который ты сказал ульту, то ульта не проходит. Ну, окей. Ну... Лулдаун с кетером будет 4 секунды, 4 секунды будет прыгать Хускар. В принципе, если этот парень будет жить в замесе, то это будет просто жесть. Потому что Хускару будет лишать здоровья абсолютно всех. Жутко замедлять. Но я думаю, Асирисы к этому готовы. Что как-то нужно будет его подстанивать, что-то еще. Ну, вообще, станов, конечно, которые пробивают БКБ, если у команды Асирис нету. Но у них есть бешеный дэмэдж. У них есть неплохой контроль, у них есть... Э Возможность, скажем, немножечко переждать БКБшки Хускара. Побегать, подстаниваться где-то как-то, да, по каким-то сплайм подкидываться вам. И потом уже после того, как БКБшка спадет у Хускара, можно будет воевать. Вообще, конечно, очень сильно может получиться. 12-13 у нас счет тем временем. 31 минута встречи пошла. Смотрим по графикам. Видим, что у нас 1000 в плюсе диктнотосов. А по XP в плюсе они также без половин тысяч. А последний займец выигрывали как раз таки Асирисы. Тем, кто что подключился, я еще раз напомню, что с вами сегодня адекват. Это Старладер. Мы с вами наблюдаем за американской квалификацией в американский дивизион Стар-серии девятого сезона. 
у нас последний матч, последняя вообще, последняя игра в этом рамках этой квалификации. Собственно, у нас финал лузеров, и здесь решается судьба последнего слота на, в этот дивизион американский. Ну, один на один счет, мы видим третья решающая карта, которая нам и выявит победителя. Вообще, эти обе команды уже победители, наверное, да, стоит так сказать, что... Тирус Лассондер и Антиберсо поймали в миде. Опять-таки, связка стенка под фиссурку. Очень быстро разобрали, не успели сюда подойти команда Дигнатос. Немножечко подфидел нас соло мидер. Дайеров и моментально пользуются этим Асирис, конечно же, пойдут пушить Тауэр. Вот, но победит, конечно. Только одна команда, только одна команда получит слот и будет представлять, собственно, второй эшелон американской доты в рамках театра сезона Старладра. Он нас забирает, видим... Тауэр, да, то есть дополнительную денежку себе зарабатывает. 3300 уже есть, хватает нам от доставил. Ну, идет перемещение вниз. Вот фармит Хускар. Спокойно, размеренно. После Point Booster 1300 монет уже хватает на еще одну часть Аганима. Ну и там где-то порядка 1700 еще нужно дофармить. Спрятался в леса, и сейчас нужно срочно делать тэп-аут, иначе будут ловить. Уже тут ловить, классик. Догадается ли, классик, близок, близок, классик, близок. Не там стягивают. Хускар. <laughs> Вся жизнь перед глазами, думаю, пронесла сейчас. Пока стоит. О, в классик нашел, классик нашел, нашел, нашел классик. Ну и БКБшка на развороте. Ай-яй-яй. Сейчас начнут сломаться кабины. Прячется, смотрите, в тумане войны. Не видит ничего. Эро залетает тоже мимо. Классик выходит. Убивает здесь. Начинается замес. На терен луна под БКБшка. Пытается убить остальных, но только не Хускара. Хускар здесь стоит один, его нужно пробить. Стоит цена прямо на него. Драгонайт тоже подстанивает. Пытается стать Хускар. Умирает он. Да, ну и, собственно, наверное, на этом Дигнатос и заканчивает эту драку. Подставляется Тимберсо, умирает тоже. Там сзади где-то пак бегает, еще и Мирана. Там под пультом Мирана они там пытались маневрировать. И вроде как ушли. Да, ну вот все, зафокусить Хускара, и остальные ничего сделать не могут. Ну, как я, как и говорил, Дерб-Дерб тоже будет выходить на какие-то артефакты. Намедосировал себе на Демон там где-то МКБшечка появится какая-то, а может быть Дейдаус. Ну и путем выигранного замеса Асирис загрызает еще один Д2 Тауэр. Ну, суммарно тоже 5. Ой, хорошо, фиссурку, смотрите, пака зацепили. И идут на перерез. Ловить, 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 ловить. Ну, не самые лучшие охотники Луна вместе с Тарксиром, конечно, без активного стана. Ну, ладно. Так, у нас суммарно 5 товаров забрали Асирис. И мы видим, команда Дигнато забрала только 3 Таура. В этом параметре тоже, конечно, Асирис впереди. По графикам сейчас, думаю, вырваться вперед. Да, делают небольшой камбэк такой. 4000 плюс по деньгам примерно. По XP в нулях. Ну, по сути, еще... Не о чем беспокоиться дома Дигнатосом. Был только тревожный звоночек. Это два слитых подряд замеса. Но в целом еще пока держатся, еще имеют шансы на победу. А то Гарклап Хускара появился. Ну, еще полторы тысячи денег до Аганим. Не знаю, как, как, как ему сильно поможет Аганим. Вот, вот честно, не могу сказать. Вот представим, например, тот замес, если уже был бы с Аганимом Хускар. Ну окей, он бы просто еще раз вершейкер ультанул. Может быть, даже его и забрал. Он все равно умирает. А собирать артефакт стоимостью 4200 ради того, чтобы суппорта таки добить, это не есть гуд. Выживаемости явно не добавят. Ну, в любом случае, наверное, стоит отдать должное команде Дигнатос. Все-таки они как бы там не было, какого бы результата вы сейчас мы не добились. Они рискнули. Они взяли Хускара в таком важнейшем матче. Ну, правильно ты выбрал или нет, конечно, вопрос спорный. Игра покажет. Ну, просто, наверное, откровенно скажем то, что были варианты получше. По стандартнее. Не то, что получше, по стандартнее. Да? Какой-то гирокоптер, например, сейчас смотрелся бы, мне кажется, по -по покруче. С лайк -эканами, там тоже с БКБшечкой бы расстреливал оппонентов всех по ОЕ. Там, ну, воевать можно было, можно было сражаться. Пока, пока непонятно, пока тебе время зацепили. Не постеснялся, товарищ классик, дать свою ульту. Так, ну и инвиз от Мираны. Пак, смотрите, байбэк делает. И сейчас будут воевать. Эро залетает не точно. Так, чакрамы прогоняют противников. Чиллинг тач. Сюржи пытаются давить на пятки и просто уходить. Да, ну рейдинты нормально сгруппировали здесь. Драгонайт 101 остался. Айсбаст будет залетать. Нырка. Очень больно. 
Фисурка здесь, стенка ставится. Хускар уже под БКБшкой расстреливает. Пытается хоть кого-то забрать. Луна делает БКБ. Лоу ХБшная команда Асирис. Но убили уже Висаджа. Большие проблемы. Бэ. И какой же бешеный Хускар. Но вот БКБ кончается и он умирает. Это минус 2. На команда Асирис вся живет. Хоть и на Лоу ХП. Пытается здесь пробить хоть кого-то. Стан хороший. Живет у нас здесь. Ай, а что Парышин слишком далеко ушел. Тёрт тут на разворот его пробил. В догоночку пошел Драгон Найт, добивать надо. Бешеный демедж. Но тут еще Мансити Тимбер Соус. Бутстоун, в принципе, у него тоже довольно серьезный это. И пак, смотрите. Лол, Мирана делает дабл кил, убивая еще Драгон Найт. И там пак кого-то догнал. В общем-то, неплохо. Вот так вот аккуратненько, аккуратненько поднимерировали. И вот эти вот лоу хп героев они забрали таки. Ну и надо Рошан добивать это. Ч б нет. Хикса, видимо, Тимбер Соус. Так, ну и дерп, 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 дерп. Уже нафармил себе на МКБ. Шива. Удар Штарксира появилась. Ну, все видели, дорогие, дорогие друзья, сами, да? Хускар. Хоть и без агонима, но тоже льдовал. Под БКБ пытался драться. Ой, какой-то мобис сейчас слишком опасный, по-моему. Тарксир до конца. Просто иди сюда. Иди сюда, лол. Вот эти вот забеги, конечно, от мобиса, это такое себе тоже отдельные истории. И отдельных слов достойны. Вот зачем он сейчас отдался? Объясните мне, что за инициация Дарксира, у которого тут что только не собрано? И Миканзм, и Шива, и Сол Ринг, и Хеллос Хелсберт. Ну, ладно, решил фидануть. И вот он своей задачей справился. Оставил себе два заряда на Блудстоуне, и он, я думаю, счастлив. 2.17 счет, 38 минута встречи. Кстати, Рошана таки не добили Дигнатосы. А сейчас, при отсутствии Тимберсоу, конечно же, конечно же, Асириса и Рошана заберут. Провальчик. Кстати, вспоминаем тот факт еще, что пак делал у нас байбек, правильно? Если его убить, он, наверное, сюда не сможет. Так, вот здесь он Хускар. Дивардинг не успел дальше парейшн забрать. Сентри Вард. Еще один Сентри. Лошадь, что творят. Бешеная драка за Вардов. Сентри кончились, по всей видимости, у Визажа. Или нет, еще стоит один Сентри Вард. Эро залетает снова не точно. Пока на Эро занимается Дивардингом, падает. Рашан, ну пак или Зори Арбай вроде бы чекает обстановку. Мирана забегает. Подстреливает здесь неплохо. Стянуть не получилось. Хотел Тарксир на халяву забрать. Тимбер Сочи окран. Ну вот все. Аегис уже отдали, поэтому нужно бежать. Айс Блаз залетает. Хускара точно попадает. Неплохо. Драгонайт уже Висаджа забрал. Ну и давит на пяточки единичка. За единичкой уже поехали. Ой-ой-ой. Драгонайт. Под шаду Блейддом. Нужно дать только стан, и это будет минус. Станчик. Бим. Да, ну и Хускара тоже поймали. Это минус 2 и плюс Аегис для Азирезов. Знаете, прекрасная возможность зайти на ХГ, мне кажется, да? Посмотрим по состоянию байбека. У Хускара байбека нет. И минуту практически он будет неполный. Он хейтся в таверне. Глиф еще, конечно же, есть. Ну и в целом просто немножечко поднавречь этот ритауэр. Я думаю, сейчас должны Асирисы. Надо реализовывать, конечно. Это хороший замес. Они сейчас главное реализовываются. Это именно смерть Хускара. Ну что, Эрол залетел на этот раз точно. Попадает Драгонайта. Не страшно, есть Миканс. Влетает пак по всем Сайленс дал. Ну, такие моменты, скажем, Тимбер Сочи Крам даст. Вот он, Глиф. 25 секунд нет Хускара. Боже, да эта сторона может упасть сейчас. С пылами, к сожалению, адепт тут уже не получится. Нужно организовать нормальный замес. Дримкойл потерян, БКБшка, Эрол никуда. Как-то продамаживают еще игроки команды Дигнитос. Ес, улетел. Хороший рассказ. Тарксир уже потерян. Ничего страшного, можно выбивать дальше, куда прилетел из глаз. Непонятно, но у нас под БКБшкой подходит своей мультой. Как же больно. Боже. Минус 4. И Мирана делает пайбэк. Но как теперь? Замес уже был проведен без Хускара, и что теперь делать? Ну, вроде бы, влетает еще пак, пытаются убить Луну, Луна и Саегис, это мы знаем. Ну, надо бы засейвить ее сейчас. Ой, что Париж просто Сарфолов отдался, и ЕС дал стан, пять Сол Манта стайл, и ЕС впрыгивает. Так, хорошо, шифт успел спрятаться, проблем больших Хускара, Хускар БКБ не тратил, Хускар БКБ и не потратил, то, что в таверне сказал, зачем? Тебе БКБ, если ты его не юзаешь, объясни мне, пожалуйста. Боже, ну что за бред? И так герои очень ситуативные, очень хлипкие в этих замесах. Ну, блин, надо реализовывать на 100% все свои собранные артефакты. Ой, провал. И снова на 50 секунд таверны, и снова нет пайбека. Но Пятсол все понимает, конечно, он же опытный игрок. Он сейчас знает, что нету Хускара, поэтому давайте, ребят, давайте сносим еще одну сторону, раз возможность дают такой Хускар. Эйрос залетает не точно снова. Пытается хоть как-то дефать бедный Чикин МС уже. В лед навлепит просто. Опа, а здесь может пять стол встрять. Так-то, знаете, Мирана, хоть и суппорт, но МКБшечку имеет. Это достаточно хороший демаж. Так, пак в догонку, кому-то нужно сбивать. Тп-аут. Не получается никому это сделать. Спокойно уходит Луна, спокойно уходит Драгонайт на Тп-ауте. И классик тоже ушел. Одна сторона полностью, и Т3 Тавер на 1 четвертую хп. 
остался. И Хускар. Вопрос. Вопросы большие. И по игре, и по пику. Ну да, наверное, все-таки опрометчиво было решение. Слишком самонадеянное, слишком рискованное пик Ускара. И пока-пока, не храняющий команду Дигнатос, мы говорим о том, что Хускар пока себя еще не реализовал. Как надо. Я не думаю, что, в принципе, положение справит его гоним, вот честно. До которого, кстати, еще 1300. Ну, 3 или 4 замеса подряд Хускар умирает. Фрагов не делает, поэтому денег, собственно, и нету. Под хастой снова Драгонайт побежал. Ого, пака можно убить внезапно. Кстати, айсбласт. Ай... Коснется или коснется, касается, лол. Ну что ж такое-то. Буквально краешком задевает здесь у нас товарищ Виллис. Мистер Блэкхолл на этот раз и айсбласт неплохие выдает. Дерб, дерб, дерб здесь. А что ты здесь сделал? Так, с Виллисом они встретились. Сыганим, кстати, уже на инстапарейшн. Драгонайт под хостой снова. Не дал себе дер 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 тот дал деру. Ну, это два тавра будет падать. Решили по топлейну зайти сейчас игроки команды Асирия. Снова не хватает одного игрока, и Дигнитос снова не могут начать замес 5 в 5, потому что кто-то у них постоянно сидит в таверне. Опять Соломан доставил здесь у него баттерфляй. Драгонайт его разрушил, ну и заход на ХГ сразу моментально. Байбека пока нету. Не хватает буквально 100 монет. Обидно. Обидно, досадно, ну ладно. Так, глифа нету, да, ну и как быстро падает тавр. Чакрам хоть какие-то пытается юзать. Гуанзо здесь проседает под хексом. Ну, это, в принципе, не страшные потери, потому что мека есть. Все это дело отхиливается очень сильно. Драгонайт у нас форму бы включил. Эро. Ну, Виллис поймал здесь Эро. Хороший вратарь. Форс лафнули от греха подальше. Ну и пока живу. Тянут время команда Дигнатос, чтобы не начинать замес. Ну, потому что надо дождаться пака. Пак через 5 секунд уже появится. Так, врыв под шивой. Вперед, зацепили Мобиза. Ну и просто ставили его сделать Тимбер Чейн Аут. Луна забирает тавр, и бараки, бараки, бараки падают. Быстро падают бараки, очень быстро падают бараки. Ну что, Хускар жив. Замес, Драгонайт, Дёр погрызается и будет его загрызать хорошо. Моментально разгрызли, проблемы здесь большие, 5 соло, БКБ включает. ЕС поставил стенку, неплохо, начинается замес, и это разнос. Это полный разнос. Это минус 5, это ГГВП. Ну что, дорогие друзья. Поздравим, пожалуй, да? Думаю, стоит отдельных аплодисментов. Команда Asirius Gaming. Зарабатывает себе слот квалификации. Выигрывает эту квалификацию со второго места. Это, в принципе, вполне достаточно, что зарабатывает себе слот дивизион. Э, восполняют они себе полный комплект теперь э, команд, которые будут участвовать у нас в девятом сезоне StarLadder. Пожелаем, конечно же, удачи против грандов американской доты, против очень сильных составов. Ну что, Асириусы молодцы, они обошли команду Дигнатос, они обошли Микс Икс Майк и много других интересных команд с Америки. И по праву, по праву, конечно же, будут рваться. Девятый сезон. Отличный матч, слов нет, 2-1 счет. Дигнатосы тоже дадим должное сражались в последнем в последней карте они пытались поэкспериментировать. Не пошло немножечко, не получилось. Но ничего страшного, бывает. Пожелаем удачи на следующий сезон. Может быть, ворвутся. Ну и, наверное, подводя общую черту, хочешь сказать, что достаточно интересно прошло.